தம்பி இங்கு சற்று இளைப்பாறி விட்டு செல்வோமா ஆமாம் ஆமாம் இளைப்பாறி செல்வோம் நடந்து வந்ததில் கால்கள் எல்லாம் அழிக்கின்றன தம்பி உன் பெயர் என்னவென்று சொன்னாய் பரஞ்சோதி பொருத்தமான பெயர்தான் உனது நாட்டிற்கும் வீட்டிற்கும் ஜோதியாய் நின்று இருள் நீங்க செய்வாய் தங்கள் ஆசிசாமி உனது ஊர் தம்பி கீழச்சோலை நாட்டில் செங்காட்டங்குடி என்ற கிராமம் அப்படியா சுவாமி தங்களை பற்றி ஒரு சிறு சந்தேகம் என்ன சந்தேகம் காட்டுப்பாதையில் நாம் வந்து கொண்டிருந்த போது என்னை ஒரு நாகம் தீண்ட வந்தது நீங்கள் சற்றும் தயங்காமல் அந்த விச நாகத்தை கொன்று என்னை காப்பாற்றினீர்கள் ஆமாம் அதற்கென்ன எப்போது புத்த துறவியான தாங்கள் ஒரு உயிரை கொள்வது பாவம் அல்லவா உண்மைதான் ஆனால் என் சிஷியனை காப்பாற்ற வேண்டியது என் கடமை அல்லவா நான் உங்கள் சிஷியனா ஆமாம் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் என்னை நீயும் ஒரு பாம்பிடமிருந்து காப்பாற்றி இருக்கிறாய் அப்படியா சுவாமி தாங்கள் முக்காலம் அறிந்த சன்னியாசி இந்த கேள்வி உங்களிடம் நான் கேட்டிருக்கவே கூடாது பரவாயில்லை பரவாயில்லை பரஞ்சோதி வேறு ஏதாவது என்னிடம் கேட்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறதா அப்படி தோன்றினால் கேள் ஏனென்றால் கேள்வி கேட்பது என்பது உன் அறிவார்ந்த விஷயம்தான் சுவாமி உங்கள் ஞான திருஷ்டியால் இந்த பல்லவ நாட்டை பற்றி கூறுங்களேன் சொல்கிறேன் கேள் இந்த நாட்டில் பெரும் யுத்தம் ஒன்று வரப்போகிறது யுத்தமா ஆம் மிகப்பெரிய யுத்தம் ரத்தம் ஆறாக பெருக்கெடுத்து ஓடும் அளவிற்கு பெரும் யுத்தம் ஐயோ நான் வந்த நேரமா போதும் சாமி நாட்டை பற்றி நீங்கள் கூறியது போதும் என்னை பற்றி உன்னை பற்றியா இன்றோ நாளையோ பெரும் ஆபத்தில் நீ சிக்கிக் கொள்வாய் ஐயோ சாமி பயம் வேண்டாம் புத்த பகவான் அருளால் அந்த ஆபத்து நீங்கிவிடும் எதையும் கேட்காமலே இருந்திருக்கலாம் போல் இருக்கிறது நீ கேட்காவிட்டாலும் நடப்பது நடந்தேதான் தீரும் சரி தம்பி காஞ்சி மாநகருக்கு வந்ததின் நோக்கம் தமிழ் கற்க திருநாவுக்கரசரின் மடத்தில் சேர்ந்து தமிழ் நன்கு கற்க வேண்டும் மேலும் கல்வி கேள்விகளில் நான் சிறந்து விளங்க வேண்டும் இது என் தாயாரின் ஆசை மிக பெரிய ஆசை அது மட்டுமல்ல என் மாமன் மகள் உமையாளை திருமணம் செய்து கொள்ள இது பெரும் துணையாக இருக்கும் ஆக எதையும் நீ உனக்காக கற்றுக்கொள்ள வரவில்லை பரஞ்சோதி எதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானாலும் முதலில் அதை உனக்காக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் எதையும் எந்த வித்தைகளையும் எளிதாக கற்றுக்கொள்ள முடியும் சுய முடிவெடுக்க தெரியாதவன் சோம்பேறிக்கு சமமானவன் சுவாமி மன்னித்தருள்க இனி தங்களின் ஆலோசனைப்படி நடக்கிறேன் பரஞ்சோதி இவ்வுலகில் பாச பிணைப்பில் எவன் அடிமையாகி கிடக்கின்றானோ அவனால் எதையும் சாதிக்க முடியாது இப்போது நீ உன் தாயை உற்றார் உறவினரை நண்பர்களை பிரிந்து வந்திருக்கிறாய் இனி உன் சாதனைகள் தொடரப் போகிறது நன்றி சுவாமி பெரியோர் சொல் மதிக்கும் நீ எதிலும் வெற்றியை பெறுவாய் நன்றி சுவாமி வணங்குகிறேன் சுவாமி நீ கோட்டை காவலன் மருதப்பனின் பெண்தானே ஆமாம் சுவாமி மருதப்பன் நலமா நலம்தான் சுவாமி நேற்றைய தினம் கூட அவர் உங்களை பற்றி தான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் நல்லது சரி நீ ஏன் மிகவும் பதட்டத்துடன் இருக்கிறாய் சுவாமி இன்று காலை நேரத்திலிருந்து காஞ்சி நகர மக்கள் உற்சாகமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருந்தார்கள் சிவகாமி அம்மையின் நாட்டியம் சபையில் அரங்கேற்றப்படுவதாக இருந்தது சிவகாமி அம்மையா யார் அவள் வேறு யார் ஆயனச்சிற்பியாரின் மகள் ஆயனச்சிற்பியாரா ஆமாம் சுவாமி இவர் யார் 
இவன் என் சிஷ்யன் சரி நீ மேலே சொல் என்ன சொன்னாய் சிவகாமியின் நாட்டியம் அரங்கேறுவதாக இருந்தது பிறகு நாட்டியம் பாதி நடந்து கொண்டிருந்த போது தூதுவர்கள் அவசர செய்தியுடன் வந்தார்களாம் செய்தியை கேட்டதும் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி நரசிம்ம பல்லவர் மற்றும் மந்திரிமார்கள் யாவரும் எழுந்து போய்விட்டார்கள் கோட்டை கதவுகளை அடைக்கும்படி கூத்தரும் வந்துவிட்டது எனக்கு தெரிந்தது அவ்வளவுதான் சுவாமி யுத்தம் ஏதாவது வரக்கூடுமா எதுவும் வரலாம் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் சரி சுவாமி நல்லது நான் விடைபெறுகிறேன் சரி நாம் பிரிய வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது விதியும் வாய்ப்பும் நமக்கு துணை புரிந்தால் மீண்டும் சந்திப்போம் நரசிம்மல்லவரை போல் திருமணம் என்றாலே எரிந்து விழுகிறாய் அப்பா என்ன சொல்கிறீர்கள் நரசிம்ம பல்லவர் திருமணமே வேண்டாம் என்று சொன்னாரா ஆமாம் ஏனாம் எனக்கு என்னமா தெரியும் ஆனால் நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த யுத்தம் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவுடன் சக்கரவர்த்தி அவர்கள் திருமணத்தை முடித்து விடுவேன் என்று பூனமகாதேவிடம் உறுதியளித்திருக்கிறாராம் அப்பா என்னம்மா எனக்கு திருமணமே வேண்டாம் அப்பா நான் புத்த மதத்தில் சேர்ந்து புத்த பிக்ஷினியாக போகிறேன் அம்மா சிவகாமி புத்த தேவன் அருளால் உன் கோரிக்கை நிச்சயம் நிறைவேறு வாருங்கள் அடிகளே வாருங்கள் தெய்வ படைப்புகள் யாவற்றுக்கும் அழிவுண்டு ஆனால் நீர் படைத்திருக்கிறீரே இந்த அற்புத சிலைகளுக்கு என்றுமே அழிவு கிடையாது ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளானாலும் உங்கள் பெயரை பறைசாற்றி பிரகாசித்துக் கொண்டே இருக்கும் 
இரண்டு பெருமைகள் எல்லாம் சிவகாமியை தான் சேரும் இவள் மட்டும் நடன கலையில் இவ்வளவு தேர்ச்சி பெறாவிட்டால் என்னால் இந்த சிலைகளை எல்லாம் உருவாக்கியிருக்கவே முடியாது ஆனால் அடிகளே சிவகாமியின் அரங்கேற்றத்தின் போது தாங்கள் இல்லாமல் போனது எனக்கு மிகவும் மன வருத்தம் தான் இப்போதுதான் வந்து விட்டேனே சிவகாமியை ஆட சொன்னால் தினமும் ஆட மாட்டாளா என்ன நீ பித்து பிடித்து ஓடும் வரை ஆடுகிறேன் ஆசையை பார் ஆசையை அடியிலே தங்களுடன் வந்திருக்கும் இந்த பிள்ளை யார் அப்பா இவரை தெரியவில்லையா மத யானையிடமிருந்து நம்மை காப்பாற்றியவரே இவர் தானே அப்பா ஓ அந்த வீரனா இவன் தம்பி உன் புகழை பற்றி சக்கரவர்த்தி அவர்கள் பாடாத நாளே இல்லை ஆயனரே தங்களது சிற்பக்கூடத்தை நான் மீண்டும் பார்க்க வேண்டும் அப்படியே பரஞ்சோதியின் பூர்வீகத்தை பற்றியும் அவன் காஞ்சிக்கு வந்ததின் நோக்கத்தை பற்றியும் தங்களுக்கு விரிவாக கூறுகிறேன் வாருங்கள் போகலாம் நல்லது தாமரை பூக்களே நானும் நரசிம்மரும் பருவம் அடையாத இள வயதில் இங்கு வந்துதான் விளையாடிக் கொண்டிருப்போம் பேசிக் கொண்டிருப்போம் ஒரு சமயம் நரசிம்மர் என்னிடம் நடனம் ஆட கற்றுக்கூடு என்று கேட்க நானும் அவருக்கு நடனம் ஆட கற்றுக் கொடுத்த பொழுது நீங்கள் எல்லோரும் தாங்க முடியாமல் தண்ணீருக்குள் ஒளிந்து கொண்டீர்கள் ஞாபகம் இருக்கிறதா அவர் ஆட்டத்தை நிறுத்தின பொழுதுதான் நீங்கள் எல்லோரும் மேலே வந்தீர்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது உங்கள் முன்னோர்களை கேட்டு பாருங்கள் அப்பொழுதுதான் உண்மை விளங்கும் அந்த அளவிற்கு இளம் பிராயத்திலேயே அவருக்கும் எனக்கும் ஒரு ஸ்னேகம் அந்த ஸ்னேகம் வயது ஆக ஆக காதலாக மாறிவிட்டது அவர் மீது நான் கொண்ட பிரேமையால் இப்பொழுது பிரமை பிடித்தவள் போல் இருக்கிறேன் தாமரை பூக்களே அவர் என்னை பார்க்க வருவாரோ மாட்டாரோ வந்தாலும் இருப்பாரோ பிரிவாரோ என் பேச்சை கேட்பாரோ மறுப்பாரோ எனக்கு எதுவுமே தெரியாது இருந்தாலும் இனிமேல் நான் அவரிடம் முகம் கொடுத்து பேச போவதில்லை வரட்டும் வரட்டும் சிவகாமி சிவகாமி தாமரை பூக்களே வந்திருப்பது யார் என்று கேளுங்கள் தாமரை பூக்களே நான் தான் சிவகாமி நரசிம்மன் உனது நரசிம்மன் அதெல்லாம் பழைய கதை என்று கூறுங்கள் தாமரை பூக்களே சிவகாமி என்ன விளையாட்டியது பல்லவ ராஜ்யம் பெருமாபத்தில் சிக்கியிருக்கும் இந்த நேரத்தில் எப்படியாவது உன்னை சந்தித்து இரண்டொரு வார்த்தைகள் பேசிவிட்டு போகலாம் என்று வந்தால் நேரம் காலத்தை மதிக்காமல் ஏதேதோ பேசுகிறாய் இந்த ஏழை சிற்பியின் மகளை பார்க்க ஏன் வந்தாராம் கேளுங்கள் தாமரை பூக்களே அவள் மட்டும் என் மனதை திருடி செல்லலாமா கேளுங்கள் பூக்களே திருடியது உண்மைதான் அதை திருப்பி தந்து விடட்டுமா என்று கேளுங்கள் தாமரை பூக்களே கொடுத்தது எதையும் திரும்ப பெறும் பழக்கம் எனக்கில்லை எடுத்து சொல்லுங்கள் மலர்களே வள்ளல் பெரும் வள்ளல் வள்ளலின் பேச்சிலேயே வஞ்சகம் இருக்கிறது வஞ்சகமா அதை என் வாழ்நாளிலேயே அறியாதவன் சரி நானும் ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டேன் இனிமேல் நான் உங்களிடம் நேசம் கொள்ள போவதில்லை அப்படியானால் என் முடிவையும் கேட்டுக்கொள் உன்னையன்றி வேறொரு பெண்ணை நான் மணக்க மாட்டேன் ஓஹோ இப்பொழுதுதான் உறுதிமொழிக்கே வந்திருக்கிறீர்கள் அப்படியானால் இத்தனை காலம் என்னுடன் பழகியது சிவகாமி நீ எல்லாவற்றிலும் ஒரு குற்றத்தை குடைந்தெடுத்து பார்க்கிறாய் உடைந்து விட்டது என் மனம் என்ன செய்வது பெண்ணாக பிறந்து விட்டேன் அதுவும் ஏழை பெண்ணாக பிறந்து விட்டேன் இன்று உன் பேச்சிலே நிறைய வித்தியாசம் தென்படுகிறதே பாதிக்கப்பட்டவள் அப்படித்தான் பேசுவாள் எந்த வகையில் பாதிக்கப்பட்டாய் கடந்த மூன்று நாட்களாக தங்களை காணாமல் பாதிக்கப்பட்டேன் சிவகாமி சிவகாமி நீ கூற வந்த செய்திக்கே இப்பொழுதுதான் வந்திருக்கிறாய் என்ன செய்வது சிவகாமி அந்த வாதாதி புலிகேசி படையெடுத்து வந்து விட்டானே படையெடுத்து வராவிட்டால் தாங்கள் பாண்டிய நாட்டு இளவரசியையோ அல்லது வேறொரு நாட்டு இளவரசியையோ மணப்பதாக இருந்திருப்பீர்கள் அது என் தந்தையின் எண்ணம் நான் தான் அதற்கு சம்மதிக்கவில்லையே பரவாயில்லை சம்மதித்து விடுங்கள் ஐயோ பிறகு உன்கதி நான் நான் என் தந்தையின் தலைசிறந்த சீடர்களில் ஒருவரை மணந்து கொள்வேன் அப்படியே ஆகட்டும் 
எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் உச்சத்தில் இருக்கும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் ஒருவர் மீது காதல் கொண்டது எவ்வளவு பெரிய பைத்தியக்காரத்தனம் என்ன உணர்கிறாய் பிறகு என்னவாம் நான் வேறு ஒருவரை மனந்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னதும் அதற்கு தடை எதுவும் சொல்லாமல் வாழ்த்துகிறீர்கள் சிவகாமி உன் தந்தையிடம் தலை சிறந்த சீடராய் இருப்பது யார் யார் நான் தான் உன் தந்தை ஆயினர் குமார சக்கரவர்த்திக்கு சிற்பக்கலை நன்றாக வருகிறது அவரே எனது தலை சிறந்த சீடர் என்று பலமுறை கூறியிருக்கிறாரே ஓ சிற்பியின் மகளை மணக்க போவது ஒரு சிற்பியா அதில் என்ன சந்தேகம் சிற்பியாய் இருப்பதில் எனக்கு அலாதி பிரியம் ஆமாம் இப்பொழுது நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் உண்மைதானா அல்லது நீரில் வரைந்த ஓவியமா என் வேல் மீது சத்தியம் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் அடுத்த பட்ட மகிழ்ச்சி நீதான் சிவகாமி யுத்தம் நெருங்கிவிட்டபடியால் இனி அடிக்கடி உன்னை காண வர முடியாது ஆனாலும் அவ்வப்பொழுது ஓலை அனுப்புகிறேன் சிவகாமி என் தந்தை உன் வீட்டின் அருகே வந்து கொண்டிருக்கிறார் நான் உடனே போயாக வேண்டும் சிவகாமி எனக்கு வரும் எந்த வேதனையிலும் சோதனையிலும் என் நினைவில் என்றும் நீ இருப்பாய் வருகிறேன் சிற்பியாரே உமது சிற்ப கூடத்திற்கு அடிக்கடி வருகிறேன் ஆனால் அலுப்பு தட்டவில்லை பார்க்க பார்க்க பிரமிப்பாயிருக்கிறது ஆயின சிற்பியாரே செந்தமழின் பெரும் வளர்ச்சியைப் போல் உங்களது சிற்பக்கலையும் சிவகாமியின் பரதக்கலையும் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து இவ்வுலகம் போற்ற வாழ்வீரார் எல்லாம் தங்களின் ஆசி சிற்பியாரே சிவகாமி நடனத்தின் போது நான் முழுமையாக பார்க்க முடியாமல் நடுவிலே எழுந்து சென்றது அரசாங்க அவசரம் என்றாலும் நான் செய்ய வேண்டிய எதையும் செய்யவில்லை ஆ அப்போது செய்து விடுகிறேன் சிவகாமி இப்படி வாமா ஓமா இதை பெற்றுக்கொள்ளம்மா சிற்பியாரே வந்திருக்கும் யுத்தம் காரணமாக நாங்கள் இருவருமே அடிக்கடி இங்கு வர இயலாது ஏன் வராமலே கூட போகலாம் ஆனால் தங்களுடைய கலைப்பணியில் எந்தவித தடங்களும் வந்துவிடக்கூடாது ஆ சிற்பியாரே சிவகாமி புத்த பிட்சினியாக விரும்புவதாக சற்று நேரத்திற்கு முன்னால் வருத்தமாக உரைத்தீர்கள் அல்லவா பிரபு அது நான் விளையாட்டாக இல்லை அம்மா நீ சரியாகத்தான் சொல்லி இருக்கிறாய் சிப்பியாரி சிவகாமி சாதாரண பெண்ணே அல்ல பரத கலைக்கென்றே பிறந்தவள் அவள் திருமணம் இல் வாழ்க்கை என்ற அற்ப சுக வாழ்க்கைக்குள் போய்விடக்கூடாது இல்லறத்தை மறந்த துறவியாக இந்த தெய்வீக கலைக்கு தன்னை அவள் அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும் இது என் விருப்பம் அல்ல ஒரு வேண்டுகோள் அவ்வளவுதான் இறைவன் ஒருவன் இருக்கின்றான் எந்த முடிவும் நம் கையில் இல்லை சக்கரவர்த்தி நல்லது சிற்பியாரே இந்த யுத்த நேரத்தில் எனக்கு எவ்வளவோ வேலைகள் இருந்தாலும் இங்கு வந்து உங்கள் சிற்பங்களையெல்லாம் பார்க்கும் போது நான் எல்லாவற்றையும் மறந்து விடுகிறேன் ஆ ஒருமுறை நரசிம்மன் நம்முடன் கடல் மல்லிக்கு வந்திருந்த போது அங்கிருந்த மலைகளின் ஏழைகளை பார்த்து என்ன சொன்னான் என்பது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா ஆம் நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது பிரபு ஒன்று யானை போலவும் மற்றொன்று கோவில் போலவும் இன்னும் என்னென்னவோ சொன்னார் அப்பொழுது அவருக்கு வயது பனிரெண்டே இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் அப்படி அவன் சொன்னது எவ்வளவு உண்மையாக இருக்கிறது அன்று முதல் இன்று வரை இந்த கடல் மல்லையில் 
நூற்றுக்கணக்கான சிற்பிகள் செதுக்கிய சிங்கம் புலி மந்தி நந்தி என பல்வேறு சிற்பங்கள் இருக்கின்றன மிக மிக அழகாக உண்மைதானே அன்று மழையாக நின்றவை எல்லாம் இன்று சிலையாக நிற்கின்றனவே இதற்கெல்லாம் காரணம் நரசிம்மர் தானே அதனால் தானே அவருக்கு மல்லை கண்ட மாமல்லர் என்ற பட்டமும் கிடைத்தது இந்த மாமல்லரின் புகழ் மங்காதிருக்க அந்த கடல் மல்லையில் இன்னும் பல மலைகளை குடைந்து பல்வேறு சிற்பங்களும் கோயில்களும் அமைக்க வேண்டும் முக்கியமாக அந்த கடற்கரையில் ஒரு கலங்கரை விளக்கமும் அமைக்க வேண்டும் அந்த கலங்கரை விளக்கம் எத்தனை யுகங்கள் கடந்தாலும் மங்கா புகழ்பெற்று விளங்க வேண்டும் அப்படியே ஆகட்டும் பிரபு சிற்பியாரி நீங்கள் சிறிது காலம் குடும்பத்தை விட்டு கடல் மல்லைக்கு சென்று கோயில்களை கவனியுங்கள் கூடவே பல்வேறு சிற்பங்களையும் படியுங்கள் இதற்கு எத்தனை ஆயிரம் சிற்பிகள் வேண்டுமானாலும் நீங்கள் தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள் தங்களுக்கு தேவையான எல்லாவித உதவிகளையும் உடனடியாக செய்து தர வேண்டும் என்று மந்திரி மண்டலத்தாருக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறேன் சிற்பியார் யுத்தத்தின் முடிவுகள் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அதை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ளுகிறோம் நீங்கள் நாணீட்ட பணியை செவ்வனே முடித்து தர வேண்டும் இது எனது அன்பான கட்டளை அப்படியே ஆகட்டும் பிரபு வருகிறேன் என் உயிரே என்னிடம் இல்லை எங்கே உங்களை சக்கரவர்த்தி கண்டுபிடித்து விடுவாரோ என்று ஒவ்வொரு கணமும் அஞ்சிக்கொண்டே இருந்தேன் ஏன் எதற்கு இப்படி எதற்காக இந்த மாதிரியான தவறான செய்கைகள் எல்லாம் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை ஆயனரே தற்போது உள்ள சூழ்நிலையில் சக்கரவர்த்திக்கு என் போன்றவர்கள் மீது தவறான அபிப்பிராயம் உள்ளது இதில் தவறான நோக்கம் ஏதும் இல்லை எது எப்படியோ அந்த ஆண்டவன் தான் என்னை காப்பாற்றினான் போகட்டும் ஆயனரே திருநாவுக்கரசர் மடத்தில் பரஞ்சோதியை சேர்ப்பது பற்றி நாம் முன்னமே பேசியிருந்தோம் அல்லவா அதை இப்போது சற்று தள்ளிப்போட வேண்டும் ஏன் காஞ்சி கோட்டையை யுத்தம் காரணமாக பெரிதும் பாதுகாக்க ஆயத்தம் செய்து வருகிறார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் பரஞ்சோதி அங்கு போக வேண்டுமா இங்கேயே தங்களுக்கு சீடராக இருக்கலாமே இதுவும் நல்ல யோசனைதான் தங்கள் என்னப்படியே ஆகட்டும் அடிகளே சிற்பியாரே உங்கள் சீடன் உங்களுக்கு தரும் குருதட்சணையை பற்றி அறிந்தீர்களானால் ஆனந்த கூத்தாடுவீர்கள் தாங்கள் இதுவரை கனவாக நினைத்த ஒன்று இப்போது நனவாகப் போகிறது புதிர் போடாமல் விஷயத்தை கூறுங்கள் அடிகளே அஜந்தா சித்திர ரகசியத்தை பற்றி உங்களுக்காக அறிந்து வரப் போகிறான் பரஞ்சோதி என்ன சொல்கிறீர்கள் அடிகளே ஆயனரே புத்தர் சிலைக்கு பின்னால் மறைந்திருந்தாலும் நாங்கள் பல விஷயங்களை பற்றி ரகசியமாக பேசிக் கொண்டுதான் இருந்தோம் அப்பொழுது உங்களது நீண்ட நாள் தேடலான அஜந்தா வர்ண சித்திர ரகசியத்தை பற்றி பரஞ்சோதியிடம் மிகவும் தெளிவாக எடுத்து கூறினேன் அதை கேட்டதும் பரஞ்சோதிக்கு தங்களை விட மிகவும் மகிழ்ச்சியும் ஆவலும் ஏற்பட்டது தற்போது தங்கள் கட்டளைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறான் அப்படியா இவனால் அது முடியுமா இவனால் மட்டும்தான் முடியும் நாகார்ஜுன மலையில் உள்ள புத்த சங்கிராமத்திற்கு அந்த வர்ண ரகசியம் வந்திருக்கிறதாம் நாகார்ஜுன மலை அது கிருஷ்ணா நதி கரையில் அல்லவா இருக்கிறது அதன் வழி அபாயங்கள் நிறைந்தவே ஆயிற்றே அவற்றையெல்லாம் கடந்து செல்லும் ஆற்றல் படைத்தவன்தான் இந்த பரஞ்சோதி பரஞ்சோதி உனக்கு இதில் சம்மதம் தானே நிச்சயமாக 
தங்களின் ஆவலை பூர்த்தி செய்வதே என் கடமை பரஞ்சோதி என் மனம் குளிர்ந்தது உன்னை போல் ஒரு வீரனை நான் சீடனாக பெற்றது நான் பெற்ற பாக்கியம் சிற்பியாரே இதற்கு மேலும் தாமதிக்க நேரமில்லை உடனே புறப்பட்டாக வேண்டும் வாதாபி படைகள் காஞ்சிக்குள் வருவதற்குள் பரஞ்சோதி புறப்பட்டாக வேண்டும் அதனால் இவனுக்கு ஒரு நல்ல குதிரையும் சிங்க லட்சணையும் பெற்றுத்தர உடனே ஏற்பாடு செய்யுங்கள் சிங்க லட்சணையா அப்படி என்றால் அரசாங்க முத்திரை பதித்த ஒரு பிரயாண சீட்டு செல்லும் வழியிலே பல்லவ வீரர்களோ அல்லது ஒற்றர்களோ யார் வழிமறித்தாலும் இந்த அடையாள முத்திரையை காண்பித்தால் போதும் தடையில்லாமல் பிரயாணிக்கலாம் ஆண்டாண்டு காலங்கள் அழியாத அந்த அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை அறிந்து கொள்வதில் சக்கரவர்த்திக்கு என்னை விட ஆவல் உண்டு அந்த வகையில் சிங்க லட்சணியும் குதிரையும் பெறுவதில் யாதொரு தடையும் இராது அப்படியே எனது அக்கால் காஞ்சியில் ஒரு உறவினர் வீட்டில் இருக்கிறாள் அப்படியே அவளையும் சந்தித்து விட்டு நான் வந்து விடுகிறேன் நல்லது உடனே புறப்படுங்கள் நானும் நாகார்ஜுன மலையில் உள்ள ஒரு புத்த பிக்ஷுவிற்கு ஓலை ஒன்றை எழுதி கொடுத்தனுப்புகிறேன் வேலை எளிதாக முடியும் ஆயனரே தாங்கள் புறப்படுவதற்கான ஏற்பாடுகளை கவனியுங்கள் நினைத்ததெல்லாம் நடக்கப் போகிறது கேட்டதெல்லாம் கிடைக்கப் போகிறது சக்கரவர்த்திக்கு என் வணக்கம் நரசிம்மருக்கு என் வணக்கம் பிரபு தாங்கள் என்னை அவசரமாக அழைத்ததன் நோக்கம் சொல்கிறேன் அதற்கு முன்னால் ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்து எதை பற்றி பிரபு சத்ருக்கடா யுத்தத்தின் பொருட்டு கோட்டையின் கதவுகளெல்லாம் முடியிருந்தும் புத்த துறவியும் அந்த வாலிபனும் எப்படி வெளியேறினார்கள் தெரிந்து கொண்டேன் பிரபு நமது ராஜவீதிக்கு அடுத்து இன்னொரு வீதியில் உள்ள ஒரு புத்தர் கோயிலில் யாரும் கண்டுபிடித்திராதபடி ஒரு இரகசியமான சுரங்கப்பாதை ஒன்று உண்டு நேற்றுதான் கண்டறிந்தேன் அப்படியா ஆம் பிரபு நமக்கு தெரியாமல் நமது நாட்டில் ஒரு சுரங்கப்பாதை சத்ருக்கடா பிரபு நீ அதையும் கண்காணிக்க உத்தரவு பிரபு நரசிம்மா தந்தையே ஆயனர் வீட்டில் புத்தர் சிலை ஒன்று இருந்தது அதை நீ பார்த்தாயா பார்த்தேன் அந்த புத்தர் சிலைக்கு பின்னால் நீ என்ன பார்த்தாய் சிலைக்கு பின்னால் நான் எதையும் பார்க்கவில்லையே தாங்கள் என்ன பார்த்தீர்கள் புத்த துறவியையும் யானை மேல் வேலெறிந்த வாலிபனையும் பார்த்தி அவர்கள் மறைந்திருந்தார்கள் மறைந்திருந்தார்களா ஏன் சிங்கம்தான் நிமிர்ந்து நடைபோடும் புலி பதுங்கி பதுங்கியே பாயும் தந்தையே இவ்வளவு தெரிந்திருந்தும் அவர்களை ஏன் சிறைப்பிடிக்கவில்லை அந்த புத்த துறவியின் பல்வேறு நடவடிக்கைகளையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் இதில் அந்த வாலிபனுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இருக்காது என்பது என் எண்ணம் ஆ சத்திருக்கடா பிரபு உனக்கு சிற்பக்கலையில் பயிற்சி உண்டா இல்லை பிரபு நாளை முதல் பயிற்சி எடுத்தும் தங்கள் கட்டளை பிரபு சிறிது காலம் ஆயனர் வீட்டிலேயே தங்கியிரு ஆயனரை சந்திக்க வரும் புதிய நபர்கள் மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டால் தொடர்ந்து கண்காணித்து எனக்கு தகவல் கொடு நீ இவ்வகையிலும் என்னுடைய ஒற்றன் என்பது தெரிந்து விடாமல் நடந்து கொள் உம் புறப்படு நல்லது பிரபு தங்கள் கட்டளையை ஏற்கிறேன் ஆக மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கு ஆயனர் மீதும் சந்தேகம் உண்டா அவர் சாதுவானவர் தான் ஆனால் யுத்த நேரத்தில் எதிலும் எவரிடத்திலும் நாம் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் இல்லையென்றால் ஒரு புல் கூட நம்மை புரட்டி போட்டுவிடும் வாருங்கள் வாருங்கள் அப்பா யார் வந்திருக்கிறார்கள் என்று பாருங்கள் கமலி கமலி சீக்கிரம் வெளியே வா அடடே ஆயனரும் சிவகாமிகுமா வாருங்கள் வாருங்கள் நலமாக இருக்கிறீர்களா எல்லோரும் நலம்தான் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் சுகமாக இருக்கிறேன் மிகவும் ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் தங்களின் அக்கா இந்த ஊரில் தானே இருக்கிறார் ஆமாம் நேற்று கூட சந்தித்து விட்டு நலம் விசாரித்து விட்டு தான் வந்தோம் சிவகாமி என் அருமை தங்கையே எப்படி இருக்கிறாய் 
நலமாக இருக்கிறேன் அக்கா உன்னை நினைக்காத நாளே இல்லை சிவகாமி உன் நாட்டியத்தின் அருமை பெருமைகளை எல்லாம் உன் அண்ணன் என் கண்ணன் சொல்ல சொல்ல காது குளிர கேட்டுக்கொண்டே இருப்பேன் அம்மா அம்மா கமலை இவள் இளம் வயதில் ஆடும் பொழுதெல்லாம் இவளுக்கு உற்சாகம் அளித்து தூண்டுதலாய் இருந்ததும் நீதானே தாயில்லா என் மகளுக்கு ஒரு தாயாய் நட்பிலே நல்ல தொழியாயிருந்து சிவகாமியை காத்தவளும் நீதானம்மா சிவகாமி நீ எப்போதும் என் தோழி என் பிரியமான தங்கை நாம் பிரிந்திருப்பதெல்லாம் உடல் அளவில் தான் மனதளவில் இல்லை சிவகாமி சிற்பி யாரே மலைகளோடும் பாறைகளோடும் போராடி போராடி மகா சிற்பி என்று பெயர் எடுத்து விட்டீர்கள் இனியாவது ஓய்வெடுக்கலாமே அசோபாலரே என் போன்ற சிற்பிக்கெல்லாம் ஓய்வு ஏது இப்பொழுதுதான் சக்கரவர்த்தி அவர்கள் பெரும் பொறுப்புகளை ஒப்படைத்திருக்கிறார் அப்படியா மிகுந்த சந்தோஷம் மிகுந்த சந்தோஷம் ஆயனாரே நாம் இருவரும் இப்படியே பேசிக் கொண்டு சற்று உலாவி விட்டு வரலாமே வாருங்கள் போகலாம் ஆகட்டும் அசோபாலரே வாருங்கள் சிவகாமி நாங்கள் சிறிது நேரம் வெளியில் சென்று விட்டு வருகிறோம் அவர்கள் மட்டும் வெளியே செல்லவில்லை என்றால் நானே அவர்களை வெளியே அனுப்பியிருப்பேன் ஏன் ஏனென்றால் உன் தங்கை சிவகாமியிடம் சில சந்தேகங்களை நான் கேட்க வேண்டும் சந்தேகம் திருமணத்துக்காக நீ எப்படி என்னை வலை விரித்து பிடித்தாயோ கண்ணா நான் மட்டுமா வலை விரித்தேன் நீ விரித்த பெரிய வலையில் நான் அல்லவா சிக்கிக் கொண்டேன் அந்த வார்த்தையை நான் உன்னிடம் சொல்ல வேண்டும் ஆவலி தூண்டாதே சொல்ல வந்த செய்தியை சொல் சொன்னால் என்ன தருவாய் கண்ணா விஷயத்தை சொல் சொல்கிறேன் உன் தங்கை சிவகாமி சிவகாமி நரசிம்ம பல்லவரை காதலிக்கிறாய் உண்மையாகவா சிவகாமி இவர் சொன்னதெல்லாம் உண்மையா இல்லை சிவகாமி ஒன்று இப்படி தலையாட்டு இல்லை இப்படி தலையாட்டு போங்களக்கா அடிக்கள்ளி என்னிடம் ஒரு வார்த்தை சொன்னாயா கண்ணா இந்த விஷயம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அந்த நரசிம்ம பல்லவருக்கு தேர் ஓட்டுபவனே நான் தானம்மா சதா சர்வகாலமும் சிவகாமி சிவகாமி என்று உன் பெயர் அல்லவா உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அப்படியானா அவர் எப்பொழுதும் என் பெயரே சொல்லிக் கொண்டிருப்பாரா எல்லாம் என் பாக்கியம் அக்கா சொல் சிவகாமி என்ன சிவகாமி என்ன கேட்க வேண்டும் என்றாலும் மனம் விட்டு கேள் அக்கா என் காதல் கை கூடுமா என் எண்ணம் ஈடேறுமா ஏன் உனக்கு இந்த சந்தேகம் இல்லை அவர் இளவரசர் என்பதால் யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டுமே என் சிவகாமியை மனம் முடித்துக் கொள்ள அவர்தான் பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும் சிவகாமி எங்கள் காதல் திருமணம் வரை நீடிக்குமா நிச்சயம் நீடிக்கும் சிவகாமி ஆம் சிவகாமி நீ பட்ட மகிழ்ச்சியாக நரசிம்ம பல்லவருடன் தங்க ரதத்திலே பவனி வருவாய் அந்த ரதத்தை நானே ஓட்டி வருவேன் இதெல்லாம் நடக்குமா அண்ணா நடக்கும் கண்டிப்பாக நடக்கும் அதேபடி அவ்வளவு உறுதியாக கூறுகிறாய் நல்லவர்களுடைய நம்பிக்கை என்றுமே வீணாவதில்லை அந்த நம்பிக்கையின் மீதுதான் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்று சொல்லாமல் சஞ்சலப்படாதே நம்பிக்கையுடன் இரு முதலில் உணவருந்துவோம் வா தம்பி என்னப்பா யோசிக்கிறாய் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை வீரரே நான் பிரயாணம் மேற்கொண்டு பல மாதங்கள் ஓடிவிட்டன பிரயாணத்தின் போது வழியில் நடந்தவையெல்லாம் நினைத்து பார்த்தால் ஒரு கனவு போல தோன்றுகிறது நான் ஆபத்தில் சிக்கிய போதெல்லாம் தாங்கள் தான் என்னை நேரில் வந்து காப்பாற்றி இருக்கிறீர்கள் அதுதான் எனக்கு இதுவரை புரியவில்லை மனிதனுக்கு மனிதன் உதவி செய்வதில் தான் இந்த உலகமே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது ஆனாலும் தாங்கள் வழியே வந்து எனக்கு உதவி செய்வதை என்னவென்று நினைப்பது தம்பி நீ ஒரு மாவீரன் புலிகேசி உன்னை சிறைபிடித்து உன்னிடம் உள்ள ஓலையை வாங்கி பார்த்து ஏதும் புரியாமல் கோபம் கொண்டு உன்னை சிறைச்சேதும் செய்துவிட அனுப்பிய ஒன்பது பேரில் சிலரை நீ வாழ்வீசி அவர்கள் தலையை கொய்தது இன்னும் என் கண்களுக்குள்ளேயே சுழன்று கொண்டிருக்கிறது மாவீரரே வாழ் கொடுத்ததும் தாங்கள் எட்டி வீழ்த்தட என்று கட்டளையிட்டதும் தாங்கள் எல்லாவற்றிலும் உங்கள் பங்குதானே அதிகமாக இருக்கிறது என்னதான் வாழ் கொடுத்தாலும் தோல் கொடுத்தாலும் உன்னுடைய தரமான வீரத்தால் தான் நீ வெற்றி பெற்றாய் ஆ உன்னிடம் ஒரு கேள்வி பல்லவ படிகளிலே 
ஒரு வீரனாக நீ சேர்கிறாயா உனக்கு அதில் விருப்பம் உள்ளதா வீரரே இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்று வெகு நாளாக ஏங்கிக் கொண்டிருந்தேன் என்னை ஆனால் தாங்கள் என் சிறு சந்தேகத்தை தீர்த்து வைக்க வேண்டும் என்னப்பா கேள் புலிகேசி என்னிடம் உள்ள ஓலையை வாங்கி பார்த்ததும் ஏதும் புரியாமல் நின்றாரே அப்படி அந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருந்தது நீ தந்த ஓலையில் புரியாத மொழியில் ஏதேதோ கிருக்கப்பட்டிருந்தது வீரரே நான் விடுதியில் தங்கியிருந்த போது அந்த ஓலையை பார்த்தேன் அதில் ஏதோ எழுதியிருந்ததே உண்மைதான் ஆனால் அந்த ஓலையை நான் மாற்றிவிட்டேன் நீ உறங்கிய நேரத்தில் மிக முக்கியமான கேள்வி ஒன்று முக்கியமான கேள்வியா என்ன வீரரே உங்களை நான் பார்க்கும் போதெல்லாம் முன்னமே பார்த்த ஞாபகம் ஏதோ ஒன்று என்னவென்றுதான் புலப்படவில்லை தாங்கள் பல்லவராஜ்யத்தின் ஒற்றனா அல்லது சேனாதிபதியா தம்பி உன் கேள்வி போதும் அதைவிட ஒரு முக்கியமான தகவலை நான் உனக்கு சொல்கிறேன் இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில் இந்த காஞ்சி கோட்டையை வாதாவி படைகள் தாக்கப் போகின்றன அதெல்லாம் நடக்காது எங்கள் காஞ்சி கோட்டை யாராலும் தகர்க்க முடியாது அது உறுதியானது எங்கள் சக்கரவர்த்தியின் இருதயத்தை போல எதிரிகளின் படைபலத்தை உணராதவர்கள் தான் இப்படியெல்லாம் பேசுவார்கள் அப்படியானால் காஞ்சி கோட்டையை பலப்படுத்தி வைத்து பாதுகாக்கிறார்கள் என்று சொன்னதெல்லாம் பொய்யா தம்பி ஐந்து லட்சம் போர் வீரர்கள் வருகிறார்கள் பதினைந்தாயிரம் யானைப்படைகள் வருகின்றன இவைகளை நாம் எப்படி சமாளிப்பது அதிலும் யானைகளுக்கு மதுவை ஊற்றி கொடுத்து கோட்டையின் கதவுகளை தாக்கச் செய்வார்கள் என்ன சொன்னீர் யானைகளுக்கு மதுவை ஊற்றி கொடுப்பார்களா ஆம் தம்பி ஆம் இது என்ன அநாகரிக யுத்தம் தம்பி யுத்தமே அநாகரிகமானதுதான் கடைசியாக உனக்கு ஒரு தகவலை சொல்கிறேன் இந்த காஞ்சி கோட்டையை இனி கடவுளால் கூட காப்பாற்ற முடியாது வாதாபி சைனியம் காஞ்சிக்குள் வந்தால் தானே வந்துவிடும் தம்பி வந்துவிடும் உனக்கு இந்த யுத்தத்திற்கு காரணமானவர் யார் என்று தெரியுமா யார் நந்தி நாகநந்தி அப்படியா அந்த புத்த துறவியின் போலி வேசத்தில் இத்தனை விளைவுகளா என்னால் நம்பவே முடியவில்லை ஆனாலும் இந்த காஞ்சி கோட்டையை காப்பாற்ற நான் ஒரு காரியம் செய்துவிட்டுத்தான் வந்திருக்கிறேன் அப்படி என்ன செய்தீர்கள் புலிகேசியிடம் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்திற்கு சாதகமாக நாகநந்தி எழுதியதைப் போல ஒரு ஓலையை கொடுத்துவிட்டு வந்திருக்கிறேன் ஒருவேளை புலிகேசி அதை நம்பினால் காஞ்சி காப்பாற்றப்படலாம் எல்லாம் சரி புலிகேசியின் கூடாரத்திற்குள் நுழைந்து அவரையே வசியப்படுத்தி பேசியதை அறிந்தேன் அவர் எப்படி உங்களை நம்பினார் நீங்கள் எப்படி உயிரோடு வந்தீர்கள் அதெல்லாம் என் சாமர்த்தியம் அதற்கெல்லாம் காரணம் தேடக்கூடாது தம்பி நீ இங்கேயே நின்று கொண்டிரு நான் விரைவில் சென்றுவிட்டு விரைந்து வந்து விடுகிறேன் சக்கரவர்த்தியை நான் எப்போது பார்ப்பது சக்கரவர்த்தி படையுடன் சென்று பல மாதங்கள் ஆகிவிட்டன் அவர் எங்கு போனார் என்ன ஆனார் இருக்கிறாரா இல்லையா என்பது யாருக்குமே தெரியாது சிவகாமி அம்மா சிவகாமி அண்ணா வாருங்கள் அண்ணா எப்படி இருக்கிறீர்கள் கமலி சுகம் தானே எல்லோரும் சுகமாக இருக்கிறோம் தாங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் ஐயா வணக்கம் தாங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் என்ன சொல்வது எல்லாம் என் தலைவிதி ஏன் ஐயா இப்படி அழுத்துக் கொள்ளுகிறீர்கள் பிறகு என்னப்பா நான் இந்த காட்டில் நிம்மதியாக என சிற்பக்கலையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தேன் உங்கள் சக்கரவர்த்தியனிடம் நீ உடனடியாக குடும்பத்துடன் கடல் மல்லைக்கு சென்று அங்கே ஐந்து சமய கோயில்களை கட்டும் வேலையை உடனடியாக செய்யுமாறு கட்டளையிட்டார் நாங்களும் அவருக்கு அடிபணிந்து உடனே சென்றோம் சென்றுவிட்ட ஓரிரு மாதங்களிலேயே வேலையை நிறுத்துங்கள் என்று மறுக்கட்டளை இட்டுவிட்டார் நிதானமாகவே இல்லை அப்பா உங்கள் சக்கரவர்த்தி ஐயா எங்கள் சக்கரவர்த்தி எதை செய்தாலும் அதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் என்ன பொல்லாத அர்த்தம் இருக்க போகிறது ஐயா கடல் மலையில் சிற்ப கோயில் அமைக்க 
உங்கள் தலைமையில் ஆயிரக்கணக்கான சிற்பிகள் வந்திருக்கிறார்கள் அல்லவா ஆமாம் ஆமாம் அவர்களுக்கெல்லாம் உணவுப் பொருட்களும் மற்ற தானியங்களும் தேவைப்படும் அல்லவா ஆமாம் இப்பொழுதோ போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த போரிலே போரிட்டு கொண்டு இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் அந்த உணவு தேவை அல்லவா உணவு தானியங்கள் அங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்தால் உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் பசி பட்டினியோடு எவ்வளவு காலம்தான் போர் வீரர்கள் போர் புரிவார்கள் காரணத்தை தேடிப்பிடித்து சொல்கிறாய் அப்பா ஐயா காரணத்தை சொல்லவில்லை உண்மையை சொல்லுகிறேன் உனது ராஜ விசுவாசத்தை மிச்சுகிறேன் தம்பி எனக்கு உள்ளே கொஞ்சம் வேலை இருக்கிறது நீ சிவகாமியுடன் பேசிக் கொண்டீரு அம்மா அப்பா கண்ணபிரான் குடிப்பதற்கு ஏதாவது நீராகாரம் கொடுமா சரி அப்பா அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை சிவகாமி நான் வந்த வேலையை பார்க்கிறேன் இது நரசிம்ம பல்லவர் உனக்கு கொடுத்த ஓலை எட்டாவது ஓலை அண்ணா குடுங்கல அந்த ஓலையை கண் வைக்காதீர்கள் கண்ணு பட்டுவிடப் போகிறது யார் கண் உங்கள் கண் தான் இந்த விஷயம் கமலிக்கு தெரியுமா எல்லாம் தெரியும் அம்மா என்ன சொன்னால் அவள் எனக்கு அவசர வேலை இருக்கிற ஆளை நில்லுங்கள் அவள் அப்படி என்னதான் கூறினாள் சொல்லிவிட்டு செல்லுங்களேன் அதை சொன்னால் நீ சிரிப்பாய் அம்மா சிரிக்க மாட்டேன் சொல்லுங்கள் அதாவது காதலருக்கு ஓலை கொடுப்பதை பகுதி நேர வேலையாக செய்தால் நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் என்று சொன்னால் அம்மா சிரி நன்றாக சிரி என் பிழப்பு சிரியோ என்று சிரிப்பாக சிரிக்கிறது போங்கள் அண்ணா பெண்ணரசி நீ ஒரு பேசும் காவியம் உன் கண்கள் பேசும் பேச்சுக்கு யாராலும் பொருள் கூற முடியாது உன் கரு விழிகளின் ஒவ்வொரு அசைவுகளிலும் ஆயிரம் பொருள் புதைந்து கிடக்கிறத என் வருங்கால மகாராணியே ஒரு முக்கிய செய்தி யுத்தம் காரணமாக எனது தந்தை உங்களை காஞ்சிக்கோ அல்லது சோழ நாட்டுக்கோ போகச் சொல்லி உத்தரவிட்டிருக்கிறார் ஆனாலும் நான் உன்னை நேரில் சந்தித்து முடிவு சொல்லும் வரை நீங்களா எந்த ஒரு முடிவையும் எடுக்க வேண்டும் உன் நினைவில் வாடிக்கொண்டிருக்கும் உனது நரசிம்மர் வாடிக்கொண்டிருக்கும் நரசிம்மர் என்ன ஒரு அழகான பொய் அரசால வந்து விட்டால் எல்லோருமே இப்படித்தான் போலிருக்கிறது இதில் கட்டளை வேறு இவர்கள் வா வென்று சொன்னால் நாங்கள் வர வேண்டும் போவென்று சொன்னால் நாங்கள் போக வேண்டும் இரு என்று சொன்னால் நாங்கள் இருக்க வேண்டும் திருமணம் மட்டும் முடியட்டும் இவரை எப்படி ஆட்டி வைக்கிறேன் என்று பாருங்கள் சக்கரவர்த்திக்கு என் வணக்கங்கள் யார் ஒற்றபடை தலைவன் சத்துருக்கணனா ஆம் சக்கரவர்த்தி பார்த்து எத்தனை மாதங்களாகிவிட்டன சரி போருக்கு போவதற்கு முன்னால் நான் உனக்கு அளித்த வேலைகள் எல்லாம் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது பிரபு 
இன்று வரை அந்த புத்த பிட்சுவான நாகநந்தியை கண்காணித்துக் கொண்டுதான் வருகின்றேன் மேலும் இங்கு மற்றவர்களை கண்காணிக்க என் நண்பன் குண்டோதரனை நியமித்துள்ளேன் மேலும் கண்ணபிரானின் தந்தை அஸ்வபாலரும் நமக்கு பல ரகசியமான தகவல்களை தந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றார் இன்று வரை அந்த புத்த பிட்சுவை பின்தொடர்ந்து போனதில் முதலில் அவர் தெற்கே பயணப்பட்டார் அதன் பிறகு மதுரைக்கு சென்றார் இவையெல்லாம் பழைய செய்திகள் புதிய செய்திகள் ஏதேனும் உண்டா ஆம் சக்கரவர்த்தி ஓலையுடன் வந்திருக்கிறேன் வேறு யாரிடமும் கொடுத்து அனுப்ப முடியாத ஓலை அப்படியா என்ன ஓலை அது நரசிம்மரின் காதல் ஓலை பிரபு நரசிம்மனுக்கு அளவுக்கு அதிகமாகவே தண்டனை கொடுத்து விட்டு என்ன சொல்கிறீர்கள் பிரபு போருக்கு போவதற்கு முன்னால் கோட்டையை விட்டு எங்கும் போகக்கூடாது என்று நான் இட்ட கட்டளையை அவன் மீறவில்லை காதலுக்காக ஓலை மட்டுமே அனுப்பி இருக்கிறான் அந்த காதல் ஓலையில் கூட எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் தந்தையின் கட்டளையை மீறி கோட்டைக்கு வெளியே வர முடியாது என்று திட்டவட்டமாக குறிப்பிட்டிருக்கிறான் இப்பேற்பட்ட பிள்ளையை பெறுவதற்கு நான் எவ்வளவு பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும் சத்ருக்கடா நரசிம்மனுக்கு நான் இட்ட கட்டளையை இக்கடமே மாற்றிவிடுகிறேன் கொஞ்சம் போரு பிரபு நான் தரும் இந்த ஓலையை ஒரு கணமும் தாமதிக்காமல் நரசிம்மனிடம் தந்துவிடு தலைக்காட்டிலிருந்து அந்த துர்வினீதனுடைய படை காஞ்சியை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது அதை இதற்கு நிர்மூலமாக்குவதற்கு அவன் போர்க்களம் செல்லட்டும் போவதற்கு முன்னால் சிவகாமியை சந்தித்து விட்டு போவதாயிருந்தாலும் ஆட்சேபனை இல்லை என்பதை மட்டும் வாய்மொழியாக சொல்லிவிடு பிரபு உங்கள் நாடகத்தின் முழு பொருள் எனக்கு விளங்கவே இல்லை பிரபு தெரியும் காலம் வரும் காத்திரு இப்போது நீ புறப்படு உத்தரவு பிரபு சத்துருக்கனா பிரபு அந்த நாகப்பாம்பு இப்போது எங்கே இருக்கிறது யார் நாகநந்தியா அநேகமாய் இந்நேரம் ஆயனரின் வீட்டிலேதான் இருக்க வேண்டும் ஆயனாரே நீரும் நானும் சக்கரவர்த்தியும் காஞ்சியின் மக்களும் மட்டும் சிவகாமியின் நாட்டியத்தை பார்த்தால் போதுமா என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள் சுவாமி இந்த உலகமே பார்க்க வேண்டும் என்கிறேன் இப்படிப்பட்ட தெய்வீகமான கலையை ஒழித்து வைக்க கூடாது நடுக்காட்டில் நாட்டியமாடிக் கொண்டிருந்தால் யாருக்கு தெரியப் போகிறது உமது குமாரியின் நாட்டியத்தை உலக தேசங்கள் எல்லாம் அறிய வேண்டும் அதற்கான சரியான நேரமும் இப்போதுதான் கூடி வந்திருக்கிறது சிற்பியாரே நான் சொல்வதை கவனமாக கேளுங்கள் நாகை பட்டினத்தில் புத்த பிட்சுக்களின் மகா சங்கம் விரைவில் கூடப் போகிறது அதற்காக கன்னியாகுமரியிலிருந்தும் காசியிலிருந்தும் மேலும் கடல் கடந்து உள்ள பல தேசங்களிலிருந்தும் சிற்பக் கலைஞர்களும் இசைக்கலைஞர்களும் நடன சாஸ்திர மேதைகளும் பல்வேறு கலை வித்தகர்களும் நாகைப்பட்டினத்திற்கு வந்து கூட இருக்கிறார்கள் இப்படி கூடுவது என்பது என்றோ எப்போதோ ஒரு முறைதான் இதில் மட்டும் சிவகாமி ஆடினால் போதும் ஒரே நாளில் ஒரே நாளில் உலக புகழை எட்டி விடுவாள் அவளது பிறவி பயனே இதன் மூலம் பூர்த்தியாகிவிடும் அதன் பிறகு அப்படியே செல்லும் வழிகளில் உள்ள முக்கிய திருத்தலங்களில் சிவகாமி ஆடட்டும் இதுவே என் வேண்டுகோள் எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காத என் மீது நம்பிக்கை இருந்தால் உடனே புறப்படுங்கள் எதற்கும் உங்கள் விருப்பத்தை நன்றாக யோசித்தே சொல்லுங்கள் அடிகளே இப்பொழுது உள்ள சூழ்நிலையில் நீங்கள் சொல்வது சரிபோல்தான் தோன்றுகிறது சக்கரவர்த்தியும் எங்களை இங்கே இருந்து வேறு எங்கேயாவது சென்று விடுங்கள் என்று கட்டளையிட்டிருக்கிறார் 
இதையெல்லாம் எண்ணி பார்க்கும் பொழுது தங்களின் வேண்டுகோளின்படி தங்களுடனே வந்துவிடலாம் என்று எண்ணுகிறோம் இதுதான் நல்ல முடிவு அப்பா எதற்கும் ஒரு வார்த்தையை நரசிம்மரிடம் சொல்லிவிட்டு செல்லலாமே நரசிம்ம பல்லவரிடமா அந்த பயம் கொள்ளி பெண் பிள்ளையிடமா அடிகளே என்ன இது ஏன் எப்படி எல்லாம் பேசுகிறீர்கள் சிவகாமி கோபம் கூடாது குணமுள்ளோருக்கு அது ஆகாது யுத்தம் தொடங்கி இந்த எட்டு மாதங்களாய் கோட்டைக்குள்ளே ஒளிந்து கொண்டிருப்பவர்களை வேறு எப்படி கூற முடியும் அடிகளே வெறும் ஐம்பதாயிரம் வீரர்களை வடபெண்ணை கரையிலே வைத்துக் கொண்டு மகேந்திர வீரர் மிகவும் கெட்டிக்காரத்தனமாக சமாளித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இது எத்தனை நாட்களுக்கு இந்த நேரத்தில் ஆண்மகனான அதிலும் மாமல்லர் என்ற பட்டம் வென்ற அந்த நரசிம்மர் யுத்த களத்திற்கு போயிருக்க வேண்டாமா எங்கேயாவது கேட்டிருப்போமா இது போன்ற ஒரு கேவலமான இளவரசரை பற்றி அடிகளே போதும் நிறுத்துங்கள் எதையோ பேச வந்து எதை எதையோ பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என் வார்த்தையில் உண்மை இருக்கிறது சிவகாமி நீ எண்ணியதை போல் இல்லை நரசிம்மர் நான் ஏதும் எண்ணவில்லையே அப்படி எண்ணியிருந்தால் அந்த எண்ணத்தை விட்டுவிடு நீங்கள் இருவரும் என்ன பேசிக் கொள்கிறீர்கள் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை சிவகாமிக்கு நன்றாக புரியும் சிற்பியாரே ராஜகுலத்தோரை நம்பி மோசம் போனவர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் பேர் அது என்னவோ உண்மைதான் பேசாமல் இருங்கள் அடிகளே சிவகாமி ஏதோ பதட்டத்துடன் இருக்கிறாள் இந்த உரையாடலை இத்துடன் நிறுத்திக் கொள்ளலாமே சிற்பியாரே நானும் இதை ஒரு செய்தியாகத்தான் சொல்ல வந்தேன் யார் மனதையும் புண்படுத்த வேண்டும் என்பது எனது நோக்கம் அல்ல சரி நீங்கள் புறப்பட ஆயத்தமாகுங்கள் தளபதியாரே தக்க தருணத்தில் இந்நாட்டின் சேனாதிபதியாகி சொற்ப நாட்களிலேயே காஞ்சி கோட்டையை பலப்படுத்தி பல்வேறு வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து இப்பல்லவ படையை பலம் வாய்ந்ததாக மாற்றிய தங்களுக்கு எப்படி நன்றி சொல்வதென்றே தெரியவில்லை மந்திரியாரே தாங்கள் தவறாக கூறிவிட்டீர்கள் இது எல்லாம் என் ஒருவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட முயற்சி அல்ல நம் நரசிம்ம பல்லவரின் யோசனைப்படியே இதையெல்லாம் பலப்படுத்தி இருக்கிறேன் அதிலும் எங்கேயோ இருந்து கொண்டு நமக்கெல்லாம் எச்சரிக்கையான பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை சொல்லிக் கொடுக்கும் நமது சக்கரவர்த்தி மகேந்திர வர்மருக்குத்தான் அனைத்து பாராட்டுகளும் சேரும் அம்மா நம் கோட்டையை சுட்டி உள்ள அகலிகளில் தண்ணீர் கடல் அலை போல மோதிக் கொண்டிருக்கிறது அதிலே எண்ணிலடங்கா முதலைகள் பெரும் பசியோடு வாயை பிளந்து கொண்டிருக்கிறது அதையும் தாண்டி புலியசின் படைகள் உள்ளே வந்தால் கோட்டை சுவர் மீது இருக்கும் நமது வீரர்களின் வேள்வீச்சுக்கு அத்தனை பேரும் பலியாவார்கள் இப்படி பல அடுக்கு பாதுகாப்பு முறைகளை நமது நரசிம்ம பல்லவர் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் பரஞ்சோதி என்னை மட்டுமே சொல்லாதே இதில் உன் பங்கு எவ்வளவு என்பது உனக்கே தெரியும் ஆமா மகாராணி தளபதியார் பரஞ்சோதியின் செயலாற்றல் மிகவும் பெரிது கேட்பதற்கு நிறைந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அம்மா பரஞ்சோதி இந்த நாட்டின் தளபதியாய் ஆனதிலும் எனது ஆரியூர் நண்பனாய் ஆனதில் மட்டுமேதான் எனக்கு மகிழ்ச்சி வேறொரு மகிழ்ச்சி என்பது எனக்கு துளியளவும் கிடையாது ஏனப்பா இப்படி சொல்கிறாய் கேவலம் அம்மா கேவலம் ஒரு ராஜகுமாரன் யுத்தம் நடக்கவிருக்கும் இந்த நேரத்தில் இப்படி கோட்டைக்குள்ளே அடைபட்டு கிடப்பது அழகாகுமா இதில் மாமல்லர் என்ற பட்டம் வேறு யாவரையும் வணங்குகிறேன் வாஜத்ருகுணா ஏதேனும் விசேஷ செய்தியுடன் வந்திருக்கிறாயா ஆம் இளவரசே தாங்கள் விடுதலை பிறப்பகும் நற்செய்தியுடன் வந்திருக்கிறேன் இதோ சக்கரவர்த்தி கொடுத்து அனுப்பிய ஓலை உங்கள் அனைவருக்கும் சேர்த்து நரசிம்மா ஆவலுடன் காத்திருக்கிறோம் உன் அப்பா என்ன எழுதியிருக்கிறார் சொல்லடா அம்மா முதல் செய்தி உங்களுக்குத்தான் எப்படி நீங்கள் தந்தையை முகமலர போர்க்களத்திற்கு அனுப்பி வைத்தீர்களோ அதே போல் எனக்கும் வெற்றி திலகமிட்டு போருக்கு வழி அனுப்பி வைக்குமாறு சொல்லியிருக்கிறார் அம்மா நரசிம்மனை பூட்டி வைத்த காலம் போதும் அவனின் வீர தீர செயல்கள் நாடறியட்டும் 
அவனை உளமாற வாழ்த்தி வழியனுப்பி வை தேவி என்று கூறியிருக்கிறார் அம்மா அப்படியா என் கண்ணே இப்பொழுதுதான் என் மனம் நிறைந்திருக்கிறதடா நரசிம்மா அப்படியானால் நரசிம்மர் மகேந்திரர் பாசருக்கு செல்ல இருக்கிறார் அப்படித்தானே இல்லை மந்திரியாரே வாதாபி படைகள் காஞ்சியை நோக்கி வருவதற்கு முன் கங்க நாட்டு படைகள் காஞ்சியை சென்றடைய வேண்டும் என்று நன்றி கெட்ட துர்வீனிதன் திட்டம் தீட்டியிருக்கிறார் அப்படியா பல்லவ குலத்திற்கு அவன் எவ்வளவோ நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறானே பேராசைக்காரன் நரசிம்மா அவனுக்கு சரியான பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் நன்றி மறந்து இப்படியுமா இருப்பார்கள் மனிதர்கள் நல்லவர்களே இந்த உலகில் இல்லையா தாயே கலிகாலம் நெருங்க நெருங்க நல்லவர்கள் குறைந்து கொண்டே இருப்பார்கள் மனிதர்களுக்கு ஆசையும் கோபமும் பெருகி கொண்டே இருக்கும் இது ஆண்டவனின் செயல் சரியாக சொன்னீர்கள் கண்ணப்பிரானே இளவரசே அப்படியே வாய்மொழியாக இரண்டு செய்திகளையும் சொல்லியிருக்கிறார் கூறுங்கள் சத்ருகணரே முதல் செய்தி நமது கண்ணபிரானையும் நமது தளபதியாரையும் உங்களுடன் அழைத்துச் செல்லுமாறு கட்டளையிட்டிருக்கிறார் எனக்குள் இருந்த பெரும் கவலை இவர்கள் இருவரும் உன்னுடன் வருவதால் நீங்கியது உண்மைதானம்மா எனது ஆறுகர் நண்பன் பரஞ்சோதியும் எனக்கு ரதம் ஓட்டும் சாரதி கண்ணபிரானம் என் உடன் வருவதில் நான் மிகுந்த பெருமை அடைகிறேன் சக்கரவர்த்தியின் ஒவ்வொரு செயலும் போற்றுதலுக்கு உரியது மட்டுமல்ல ஆராய்வதற்கும் உரியது கேட்பதற்கே நிறைந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது சத்ருகணரே பிரபு அடுத்த செய்தி தாங்கள் புறப்படுவதற்கு முன்னால் ஆயினரையும் சிவகாமையும் சந்திக்க விரும்பினால் சந்தித்து விட்டு வரலாம் என்று சொன்னார் மேலும் அவர்கள் அங்கே இருக்க வேண்டாம் என்பதையும் தெரிவிக்க சொன்னார் சத்ருகுணா நீ சொன்னதெல்லாம் உண்மையா இல்லை இதுவெல்லாம் கனவா உண்மைதான் இளவரசே எத்தனையோ கவலைகளுக்கிடையே நமது பல்லவ நாட்டின் கலை செல்வங்களை காக்கும் பொறுப்பை நன்குணர்ந்தவர் நம் சக்கரவர்த்தி அம்மா கேட்டீர்களா சத்ருகணர் கூறியதை கேட்டேன் நரசிம்மா கேட்டேன் அம்மா நான் அவர்களை இங்கே அழைத்து வந்து உங்களுடனேயே இருக்க சொல்லப் போகிறேன் என்னம்மா சொல்கிறீர்கள் அப்படியே செய்யடா உன் விருப்பமே என் சந்தோஷம் அம்மா நீங்கள் சிவகாமியை உங்கள் மருமகளைப் போல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் மருமகள் என்னடா மருமகள் அதைவிட மேலாக பார்த்துக் கொள்கிறேன் நீ எதற்கும் கவலை கொள்ளாதே சரி அம்மா இனியும் காலம் தாழ்த்த கூடாது நாங்கள் உடனே புறப்படுகிறோம் எங்களை ஆசீர்வதியுங்கள் திறமையுடன் செயல்பட்டு வெற்றியுடன் வாருங்கள் நான் அவர்களை காப்பாற்றி மண்டபப்பட்டு அழைத்துச் சென்று வந்த நேரம் திடீரென வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு வெள்ளம் சூழ்ந்து கொண்டது அந்த நேரம் பார்த்து எதேச்சையாக ஒரு பானை தெப்பத்தில் நரசிம்மர் இங்கு வந்து சேர்ந்தார் அவர்தான் சிவகாமி அம்மையாரையும் ஆயினரையும் அதே பானை தெப்பத்தில் ஏற்றி இங்கே அழைத்து வந்தார் இந்த கதைகளை நிறுத்து அவர்கள் இருவரும் என்ன பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதை மட்டும் கூறு மறைந்திருந்து கேட்டதால் பாதி என் காதுகளில் விழுந்தது மறுபாதி காற்று எடுத்துச் சென்றது உன் காதில் விழுந்தவைகளை மட்டும் கூறு சிவகாமி நீ ஒரு வார்த்தை சொல் இந்த ராஜ்யத்தையே விட்டுவிட்டு நான் உன்னோடு வருகிறேன் என்று நரசிம்மர் சொல்ல அந்த பாவம் எனக்கு வேண்டாம் நீங்கள் பல்லவ நாட்டு ராஜகுமாரனாகத்தான் எனக்கு வேண்டும் எனது இந்த நடனக்கலை தெய்வத்திற்கு எட்டாத கலை என்று தாங்கள் கூறினீர்கள் ஆனால் அதை காட்டிலும் உயர்ந்தவர் தாங்கள் என்று சிவகாமி அம்மையார் கூறினார் அவர்கள் இருவரும் இப்படி எவ்வளவு நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் மாலையில் ஆரம்பித்து இரவு வரை நீண்டது எனக்கு என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை பிரபு இப்போது நாம் யுத்தத்தை பற்றி மட்டும்தான் பேச வேண்டும் இந்த விவகாரங்களை பிறகு வைத்துக் கொள்வோம் சக்கரவர்த்தி அவர்களே நாகநந்தியை இன்று வரை கண்காணித்ததில் அவன் பலமுறை நரசிம்மரை கொலை செய்ய முயற்சி செய்தான் ஒவ்வொரு முறையும் சிவகாமி அம்மையார் மறைத்ததால் நரசிம்மர் உயிர் பிழைத்தார் இது சில காலமாக நடந்து வருகிறது இதோ இதோ இதுதான் இதுதான் அந்த கத்தி நாகநந்தி மரத்தின் மீது தவறிவிட்ட கத்தி கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் இதை நான் எடுத்து வந்து விட்டேன் மிகவும் சாமர்த்தியமாக செயல்பட்டிருக்கிறான் உன்னை போல் மனதார வாழ்த்துகிறேன் உங்களை குண்டோதரா இந்த கத்தியின் முனையிலே கொடிய விஷம் தடவப்பட்டிருக்கிறது இதை இடுப்பிலே நீ வைக்கும் போது சற்றே சற்றே கீறி இருந்தாலும் நீ இறந்திருப்பாய் அப்படியா ஆம் குண்டோதரா ஆமாம் அந்த நாகநந்தி இப்போது எங்கே இருக்கிறார் அதைத்தான் சொன்னேனே ஆரம்பம் முதற்கொண்டே அவன் இங்கேதான் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றான் ஆனாலும் நரசிம்மர் இருக்கும் வரை அவர் கண்ணிலே படமாட்டான் என்ன சிற்பியாரே 
வாருங்கள் வாருங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் சக்கரவர்த்தியா பிரபு மாறு வேடத்தில் நீங்கள் நூறு வேடத்தை தாண்டி இருப்பீர்கள் சிவகாமி எப்படி அம்மா இருக்கிறாய் நலமாக இருக்கிறேன் பிரபு சிவகாமி நீ ஒவ்வொரு முறையும் பல்லவ குல வாரிசை நாகநந்தியிடமிருந்து காப்பாற்றி இருக்கிறாய் உனக்கு நான் எப்படி நன்றி சொல்வதென்றே எனக்கு புரியவில்லை அதோ நரசிம்மரின் உயிரை பலிவாங்க காத்திருந்த கத்தி விஷம் தடவிய கத்தி அம்மா நீ இன்னும் பல மர்மங்களை அறிந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை இனியும் நீ நாகநந்தியிடம் எச்சரிக்கையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் கலங்காதே அம்மா அந்த ஏகாம்பரநாதர் நமக்கு துணை இருப்பார் குண்டோதரா இனிமேல் தான் நீ நாகநந்தியின் ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் எச்சரிக்கையாக கண்காணிக்க வேண்டும் கட்டளை பிரபு நல்லது சரியாரி நாங்கள் புறப்படுகிறோம் அம்மாம் தாங்கள் எப்படி எங்குடன் வருகிறீர்களா அல்லது இங்கேயே தங்கிவிடப் போகிறீர்களா ஆமாம் பிரபு இன்னும் சிறிது காலம் இந்த மண்டகப்பட்டு கிராமத்திலேயே தங்கிவிடலாம் என்று எண்ணுகிறோம் நல்லது நான் ஆவண செய்கிறேன் ஆயினர் அவர்களே அதோ ஒரு பெரியவர் தங்களை அழைப்பது போல் இருக்கிறது வாருங்கள் யார் என்று பார்ப்போம் அம்மா சிவகாமி உன்னிடம் தனியாக பேச வேண்டும் என்றுதான் உன் தந்தையை தூரமாக அனுப்பினேன் சொல்லுங்கள் பிரபு அம்மா ஒரு உண்மையை நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த புத்த பிட்சு நரசிம்மனை ஏன் கொல்ல துடிக்கிறான் தெரியுமா அதுதான் ஏன் என்று எனக்கு புரியவில்லை எல்லாம் உன்னால் தான் என்னால ஆமாம் நீ நரசிம்மனை விரும்புவதை அவன் விரும்பவில்லை காரணம் அதை நீ அவனிடம்தான் கேட்க வேண்டும் ஆ அம்மா சிவகாமி நீ நீ எனக்கு ஒரு வரம் தர வேண்டும் வரமா என்ன வரம் நரசிம்மனுக்கு விடுதலை கொடுக்க வேண்டும் அதை ஓலையாக எழுதி தர வேண்டும் விடுதலை என்றால் மறந்துவிட வேண்டும் என்றா அப்படித்தான் அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படியே நான் விடுதலை கொடுத்தாலும் அதை இளவரசர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் அப்படியே அவர் ஏற்றுக்கொண்டாலும் அதை நான் ஒப்புக்கொள்ள மறுப்பேன் வாதாடுவேன் இந்த ஊரையே கூட்டி உண்மையை எடுத்துரைப்பேன் சிவகாம் சாதாரண மனிதர்களுக்கென்று ஒரு தர்மம் ராஜகுலத்தோருக்கென்று ஒரு தர்மம் இருக்கிறது நீ உன் தர்மத்தை மீற முடியாது நாங்கள் மீறலாம் ஆனால் நான் அப்படியெல்லாம் செய்யப்போவதில்லை காரணம் சிறு வயது முதலே உன்னை என் மகளாக பாவித்து வருகிறேன் எனக்கும் மாயனருக்கும் உள்ள சிநேகம் உனக்கு தெரியும் நான் உன்னிடம் இப்படி பேசுவதும் நடந்து கொள்வதும் எனக்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கிறது அம்மா அம்மா இறுதியாக உன் முடிவை கேட்கிறேன் சொல்லம்மா சொல் முடியாது பிரபு முடியாது அவரை மறக்கவோ இழக்கவோ என்னால் முடியவே முடியாது சிவகாந்த் என்னிடமே தைரியமாக பேசும் உன்னை நான் பாராட்டுகிறேன் உன் நம்பிக்கையை நான் மதிக்கிறேன் உன் எண்ணங்கள் ஈடேற வாழ்த்துகிறேன் சிவகாமி நீ ஒன்றை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மனிதனுடைய எல்லா ஆசைகளும் நிறைவேறுவதில்லை நிறைவேறிய ஆசைகளும் நிலைத்திருப்பதில்லை வருகிறேன் அம்மா வருகிறேன் அவனை விட்டுவிடுங்கள் நீங்கள் வெளியேறுங்கள் சக்கரவர்த்திக்கு தமிழ் நன்கு பேச வருகிறதே இந்த பத்து மாத காலத்தில் கற்றுக்கொண்டேன் யார் நீ நான் பல்லவ ஒற்றனாக நடித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் எனது குரு புத்த பிக்ஷுவின் ஆணைப்படி புத்த பிக்ஷுவா யார் அந்த புத்த பிக்ஷு நாகநந்தி அடிகள் நாகநந்தியின் சீடனானி ஆம் ஆம் சக்கரவர்த்தி அவர்களே அவர் மகேந்திர பல்லவரால் சிறைபிடிக்கப்பட்டு விட்டார் என்று எனது தலைமை ஒற்றன் கூறினானே அவர் மட்டுமா அவருடன் சேர்ந்து 
பல புத்த பிக்ஷுக்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் காவி துணி தரித்தோரை சிறைபிடிக்கும் அளவிற்கு வந்துவிட்டார் அந்த மகேந்திரர் சரி சிறைக்குள் இருக்கும் நாகநந்தியை நீ எப்படி சந்தித்தாய் பிரபு நதி மூலம் ரிஷி மூலம் இதெல்லாம் பார்க்க கூடாது என்பது முன்னோர்கள் சொல் நான் எப்படி சந்தித்தேன் எப்படி வந்தேன் என்பதெல்லாம் எனக்கும் என் குருவுக்கும் மட்டுமே தெரிந்த விஷயம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நாகநந்தி என்ன சொன்னார் வாய்மொழி செய்தியாக நான்கு செய்திகளை சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் பிரபு ஏனப்பா அழுகிறாய் என் குரு உள்ளே சிறையில் நான் வெளியில் இதை என் மனம் ஒப்பவில்லை வருந்தாதே வருந்தாதே ஆமாம் முதல் செய்தி என்ன மதுரை பாண்டியனை நம்ப வேண்டாம் அவன் அந்த ஜெயந்தவர்ம பாண்டியன் புத்த பிக்ஷுக்களை சிறையில் அடைத்திருக்கின்றான் அது மட்டுமல்ல மகேந்திர பல்லவருக்கும் ஜெயந்தவர்மனுக்கும் தொடர்ந்து அந்தரங்க தூது சென்று கொண்டிருப்பதாக செய்தி சரி இரண்டாவது செய்தி கங்க நாட்டு துர்வினீதன் தங்களை எப்படியாவது கொன்றுவிட்டு தனது மருமகனான விஷ்ணுவர்தனை இந்த சாளுக்கிய நாட்டுக்கு சக்கரவர்த்தியாக்க வேண்டும் என்று படை திரட்டுகிறான் என்னை கொள்ளுவான் அவனிடம் என்ன படை இருக்கிறது பைத்தியக்காரன் பிரபு மாறுவேடத்தில் தங்கள் படை வீரன் ஒருவனை போலவே உள்ளே வந்து உங்களை கொல்ல போவதாக செய்தி அட துரோகி இனி என் தரப்பில் கூட யாரையும் நம்ப முடியாது போல் இருக்கிறதே அனைவரும் என்னை போலவே யோசிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் சரி மூன்றாவது செய்தி என்ன மகேந்திர பல்லவர் தனது கோட்டைக்குள் இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு தேவையான உணவு தானியங்களை சேமித்து வைத்திருக்கிறார் ஆனால் சாளுக்கியர்களோ இரு தினங்களுக்கு முன் காஞ்சி கோட்டையை தாக்கச் சென்றபோது வீரர்களுக்கும் யானைகளுக்கும் உணவில்லாமல் திரும்பி வந்திருக்கிறார்கள் இதை நீயாக சொல்கிறாயா அல்லது நாகநந்தி சொல்லி அனுப்பியதா யார் சொன்னால் என்ன பிரபு உண்மை அதுதானே நான்காவது செய்தி பல்லவ நாட்டு சிற்பங்களுக்கோ இல்லை சிற்பிகளுக்கோ எந்த கெடுதலும் நேர்ந்துவிடக் கூடாது அப்படி ஏதாவது நேர்ந்தால் ராஜதந்திரங்களும் வீரமும் நிறைந்த மகேந்திர பல்லவர் தனது ராஜதந்திரங்களை பயன்படுத்தி தங்களை கொன்று விடுவார் இதுதான் அவர் சொன்ன நான்காவது செய்தியின் சாராம்சம் பிரபு சிறையில் இருக்கும் புத்த பிக்ஷுக்களை நாகநந்தியார் உட்பட எல்லோரையும் பொது வெளியில் மக்கள் முன்னிலையில் தூக்கில் இழப்போகிறார்களாம் பிரபு கலங்க வேண்டாம் ஒற்றனே கலங்க வேண்டாம் ஒற்றனே நான் தரும் ஒரு செய்தியை நாகநந்தியிடம் போய் சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக பிரபு சொல்லுங்கள் எனக்கென்று யாருமே கிடையாது அதனால் எந்த பயமும் கிடையாது சொல்வேன் வெல்வேன் என் உயிரையும் பொருட்படுத்த மாட்டேன் உன் மீது எனக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை இல்லைதான் ஆனாலும் உன் பேச்சும் செயலும் என்னை நம்ப வைக்கிறது மன்னிக்கவும் பிரபு தங்களுக்கு என் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்றால் சிறிது நேரம் முன் தாங்கள் கூறியதைப் போல் என்னை சிறச்சேதம் செய்துவிடும் எல்லாம் சொல்லாதே ஓற்றனே யாரையும் நம்பாமல் வாழ்க்கையும் இல்லை இந்த உலகமும் இல்லை ஒற்றனே புத்த பிட்சுவை நீ நேரிலே சந்திக்கும் பொழுது அவரை எப்படியும் எந்த வகையிலும் இன்னும் பத்தே தினங்களில் சந்திப்பேன் என்று சொல் இது உறுதி சசாங்கா மகேந்திர பல்லவன் என்னை ஏமாற்றி விட்டான் அவனது ராஜ தந்திரத்தால் என்னை முட்டாளாக்கி விட்டான் முட்டாளாக்கி விட்டான் நாகநந்தி எனக்கு எழுதிய ஓலையை கைப்பற்றி அவனே ஒரு ஓலையை தயார் செய்து மாறு வேடத்தில் அவனே நம் பாசறைக்குள் நுழைந்து முட்டாளாக்கி விட்டான் என்னை முட்டாளாக்கி விட்டான் எட்டு மாத காலமாய் பெரும் படையுடன் காத்திருந்த நம்மை தனி ஒருவனாக வந்து தந்திரம் செய்து நம் திட்டங்கள் யாவையும் தவிடுபுடி ஆக்கிவிட்டான் தவிடுபுடி ஆக்கிவிட்டான் இதெல்லாம் தங்களுக்கு எப்படி தெரியும் பிரபு அவனே தானே சொன்னான் எனக்கு கலை அறிவே இல்லை என்றும் கலையை பற்றி ஏதும் தெரியாது என்றும் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் கேலி செய்து கொண்டு இருக்கிறான் அவன் நாவிலே சனி வந்து உட்கார்ந்து விட்டான் சனி வந்து உட்கார்ந்து விட்டான் சக்கரவர்த்தி அவர்களே நாகநந்த் எங்கே இருக்கிறார் பல்லவ சிறையில் என் மன வேதனையை நான் என்னவென்று சொல்வேன் இளம் பிராயத்தில் என்னை பெற்ற தாயை போல் பாதுகாத்தவர் என் உயிரை காக்க தன் உயிரை இழக்க முன் வந்தவர் வாதாபி சிம்மாசனத்தில் என்னை ஏற்றி வைத்து அழகு பார்த்தவர் அப்படிப்பட்டவர் 
இன்று பல்லவ சிறையில் என் மனவேதனை நான் என்னவென்று சொல்வேன் அவரை சிறைபிடித்த அந்த கர்வம் படைத்த மகேந்திர பல்லவனுக்கு சரியான பாடம் புகட்ட வேண்டும் பல்லவ சாம்ராஜ்யம் என்று ஒன்று இருந்ததை அழிக்கும் வகையில் நம் சேனைகளின் செயல்கள் இருக்க வேண்டும் நாளைய சரித்திரத்தில் அவர்கள் பெயரை சொல்ல ஏதுமே இருக்க கூடாது பல்லவ குலம் படைத்த சிற்பமாகட்டும் கோயில்களாகட்டும் எல்லாம் அழிந்து நாசமாகட்டும் சசாங்கா நம் படைகளை உடனே திரட்டு யானைகளை தயார்படுத்து உடனே என் கட்டளைகளை எல்லாம் நிறைவேற்று சக்கரவர்த்தி அவர்களை பொறுமையுடன் என் சொல்லை கேளுங்கள் யானைகள் யாவும் உணவின்றி மிகவும் மெலிந்து வெறிகொண்டு நிற்கின்றன இன்னும் சில நாட்களில் நம் வீரர்களே அதை அழித்துவிடும் அதே போன்று படை வீரர்களும் போதிய உணவில்லாமல் சோர்வடைந்து ஊருக்கே சென்றுவிட துடிதுடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கொண்டு வந்த ஆயுதங்களும் திட்டமிடாத முன் தாக்குதலால் அனைத்தும் வீணாகிவிட்டது என்னை மன்னிக்க வேண்டும் சக்கரவர்த்தி அவர்களே சசாங்கா சசாங்கா அவன் என்னை ஏமாற்றி விட்டான் என்றால் நீர் என்னை மோசம் அல்லவா செய்து விட்டீர் மோசம் செய்து விட்டீர் சசாங்கா உடனே நம் படைகளில் தேக கட்டுடன் திகழும் ஐம்பது ஆயிரம் வீரர்களை அழைத்து கொண்டு காஞ்சிக்கு செல்லுங்கள் கிராமங்கள் பட்டணங்கள் என எல்லாவற்றையும் தீ வைத்துக் கொளுத்துங்கள் கட்டிடங்கள் எல்லாவற்றையும் இடித்து தள்ளுங்கள் வயதானவர்களின் கை கால்களை உடைத்து தள்ளுங்கள் திடகாத்திரமாய் உள்ள ஆண்கள் பெண்கள் என யாவரையும் சிறைபிடித்து வாருங்கள் நான் மற்ற படைகளுடன் வாதாபி செல்கிறேன் நீங்கள் பற்ற வைக்கும் தீ கொழுந்துவிட்டெறிந்து வாதாபி வரையிலும் தெரிய வேண்டும் அந்த காஞ்சி மக்களின் அலறல் நான் போய் சேரும் வரை என் காதுகளுக்கு கேட்க வேண்டும் நான் இட்ட கட்டளையை செய்ய மறுக்கும் நமது வீரர்களை உடனுக்குடன் கொன்று விடுங்கள் போய்வா நான் சொன்னதை எல்லாம் செய்து முடி கட்டளை பிரபு சசாங்கா பிரபு நீ சிறைபிடிக்கும் பெண்களில் அந்த சிவகாமியும் இருக்க வேண்டும் நீ வாதாபி படை வீரர்களால் சிறைப்பட்டிருக்கிறாய் முதலில் அதை தெரிந்து கொள் ஐயோ ஏன் எனக்கு இந்த நிலை என்னை காப்பாற்ற இங்க யாருமே இல்லையா நாகநந்தியடிகளே தாங்கள் எப்பொழுது சிறையிலிருந்து விடுதலை அணிர்கள் நேற்றுதான் இது என்ன கோலம் ராஜ உடையல் எல்லாம் நல்ல காரணங்களுக்காகத்தான் அடிகளே தாங்கள் நாகநந்தியேதான் அடிகளே மண்டப பட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் மறுபடியும் அங்கு என் நரசிம்மரை சந்திக்க வேண்டும் என்று என் சுயநலத்திற்காக நான் எடுத்த அவசர முடிவு இப்போது என்னை இந்த நிலைக்கு ஆளாக்கிவிட்டது என் அவசர முடிவால் என் தந்தையும் இப்பொழுது ஆபத்தில் சிக்கிக் கொண்டார் நீங்கள் தான் எங்களை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் அது உங்களால் மட்டும்தான் முடியும் நஞ்சை கக்கும் நாகப்பாம்பிடமே அடைக்கலம் கேட்பதா நல்ல வேடிக்கை நல்ல வேடிக்கை சசாங்கா இதற்கு மேல் பேசாதே அடிகளே எனக்கு கட்டளையிடாதீர்கள் நான் வாதாபியின் சேனாதிபதி புத்த பிச்சுவான உங்களுக்கு எந்த அதிகாரமும் பொறுப்பும் கொடுக்கப்படவில்லை அதை முதலில் மனதில் கொள்ளுங்கள் சிவகாமி உன் அப்பாவை நினைத்து நீ வருந்த வேண்டாம் அவரை மீட்டு ஆரண்ய வீட்டிற்கே அனுப்பி வைத்து விட்டேன் அடிகளே நீங்கள் சொல்வதெல்லாம் உண்மைதானா உண்மைதான் அவரும் உன்னைத்தான் தேடிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது நான் அவரிடம் மாமல்லபுரத்து சிற்பங்களும் கோயில்களும் வாதாபி படை வீரர்களால் அழியப் போகிறது அவற்றை நான் காப்பாற்ற வேண்டும் இப்போது சொல்லுங்கள் நான் எதை காப்பாற்ற சிற்பங்களையா அல்லது உங்கள் மகளையா 
என்று கேட்டபோது அதற்கு அவர் முதலில் சிற்பங்களை காப்பாற்றுங்கள் என் மகளை ஆண்டவன் காப்பாற்றுவார் என்றார் மாமல்லபுர சிற்பங்கள் காப்பாற்றப்பட்டதா அதற்காகத்தானே இந்த உடையில் இருக்கிறேன் மிக்க மகிழ்ச்சி என் தந்தை மீண்டும் வீட்டிற்கே சென்றதிலும் மாமல்லபுர சிற்பங்கள் காப்பாற்றப்பட்டதிலும் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அடிகளே இவர்களிடமிருந்து நீங்கள் தான் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் இந்த விவகாரத்தில் நாகநந்தி அடிகளால் எந்த வகையிலும் உதவிட முடியாது பெண்ணே உன்னை உயிரோடு எங்கள் புலிகேசி மகாராஜாவிடம் ஒப்படைத்தால் எனக்கு பாராட்டும் பரிசும் பதவி உயர்வும் காத்து கொண்டிருக்கிறது அதை எந்த வகையிலும் இழக்க நான் தயாராக இல்லை அடிகளே சிவகாமி எப்படியும் உன்னை நான் காப்பாற்றியே தீருவேன் இப்போது இவர்களுடன் செல் பெண்ணே பேசியது போதும் தடையேதும் சொல்லாமல் புறப்படு எங்கள் பாதாபி சக்கரவர்த்தியின் கட்டளைக்கு நீ அடிப்படைய மறுத்தால் தண்டனைகள் கடுமையாக இருக்கும் சிவகாமி இது உனக்கு சோதனையான நேரம் ஆனாலும் உனது அரும் பெரும் கலை திறமையால் எவரையும் வெல்லலாம் நம்பி செல் நல்லதே நடக்கும் என்ன சிவகாமி ஏன் இப்படி மனக்கலக்கத்துடன் இருக்கிறாய் மகிழ்ச்சியாயிரு நான் என்ன உல்லாச பயணமா வந்திருக்கிறேன் நான் என்ன செய்யட்டும் சிவகாமி மகேந்திரரை பழி வாங்க வெற்றி கொள்ள எனக்கு வேறு மார்க்கம் தெரியவில்லை அதற்காக ஏழைகளாகிய நாங்கள் தான் கிடைத்தோமா இன்று யுத்தம் செய்து கொள்வீர்கள் நாளை நட்பு பாராட்டி கூட்டணி என்ற பெயரில் கூத்தடிப்பீர்கள் உங்கள் விளையாட்டிற்கு காஞ்சி நகர மக்கள் தான் கிடைத்தார்களா வாதாபி சக்கரவர்த்தி அவர்களே உங்களிடம் ஒரு வேண்டுகோள் என்னவென்று சொல் நியாயமானதாக இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் சிறைப்பிடித்து வந்திருக்கும் பெண்களில் பலர் கை குழந்தைகளை தவிக்க விட்டு வந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் பல பெண்கள் கல்யாணம் முடிந்த கையோடு வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை எல்லாம் நீங்கள் விடுதலை செய்யாவிட்டால் நீங்கள் வாதாபி நகரை அடைவதற்குள் அவர்கள் தங்களை தாங்களை சித்திரவதை செய்து கொண்டு தங்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொள்வார்கள் அதனால் உங்களுக்கு என்ன லாபம் உங்களை பெற்ற தாயும் ஒரு பெண்தானே தங்கள் மனைவியும் ஒரு பெண்தானே உங்கள் குழந்தைகளில் ஒரு பெண் பிள்ளையாவது இருக்கலாம் அல்லவா சிவகாமி நீ சொல்வதிலே நியாயம் இருக்கிறது ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஆனால் ஒரு நிபந்தனை நிபந்தனையா என்ன நிபந்தனை உனக்கோ திருமணமாகவில்லை குழந்தை குட்டிகளும் இல்லை நீ வாதாபிக்கு என்னுடன் வர முழு மனதுடன் சம்மதிக்க வேண்டும் சம்மதித்தால் நீ கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க பெண்கள் யாவரையும் விடுதலை செய்து விடுகிறேன் ஆண்களை தவிர ஒப்புக்கொள்கிறாயா சம்மதிக்கிறேன் உங்கள் நிபந்தனைகளை நான் முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொள்கிறேன் சபாஷ் சபாஷ் யாரங்கே வணங்குகிறேன் சக்கரவர்த்தி அவர்களே சிவகாமியை தவிர மற்ற எல்லா பெண்களையும் விடுவித்து விடுங்கள் அவர்களை பொன்முகளி ஆறு வரை பத்திரமாக வழி அனுப்பி வைத்து விட்டு வாருங்கள் செல்லுங்கள் கட்டளை பிரபு சிவகாமி நீ சற்று நேரம் ஓய்வு எடுத்துக்கொள் நாளை நானே உன்னை வந்து அழைத்து விஷம் தோய்ந்த கத்தி சரியாக பதம் பார்த்து விட்டது இனி மெல்ல மெல்ல சாகப் போகிறார் மகேந்திர பல்லவர் அல்ல அல்ல மெல்ல மெல்ல சாகப் போகிறது பல்லவ சாம்ராஜ்ய சரித்திரம்
நாளை அவன் முடிவு செய்து விட்டார் அது நாளையாக கூட இருக்கலாம் அதன் காரணமாக நாம் கவலைப்படுவில்லை அர்த்தம் இல்லை உறுதி மொழிகள் தர வேண்டும் உறுதி மொழியா தங்களுக்கா நானா எதுவாயினும் கூறுங்கள் தந்தையே நமது நாட்டின் நாட்டிய தேவதை சுகாமி அந்த மாதாமி அறக்கிடமிருந்து வர வேண்டும் அதன் பொருட்டு இப்போது நீங்கள் படையுடன் சென்றால் நீங்களும் திரும்ப மாட்டீர்கள் சிவகாமியையும் மீட்டு வர முடியாது எனவே அவன் கையாண்ட அதே தந்திரத்தை கையாண்டு அவளை இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் வருட வீர புகழுக்கு அவமானம் ஏற்பட்டு விட்டது காப்பாற்ற அந்த அவமானத்தை துடைக்க வரும் காலங்களில் வாதமிக்கு சென்று வாதாமி மன்னன் புலியேசியை நீங்கள் வெல்ல வேண்டும் அதற்காக பாண்டிய ராஜகுமாரியை மனம் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் உங்களுக்கு தக்க துணை பலம் வேண்டும் பாண்டிய குமாரியை நீ மனந்தால் உங்களுக்கு தக்க துணை பலம் எனக்கு கலை உணர்வே இல்லை என்று நினைத்து விடாது 
அந்த உணர்வு இருப்பதால் தான் நீ இங்கே சௌகரியமா இருக்கிறாய் என்பதை புரிந்து கொள்ள நீங்கள் எதை சொல்ல வந்தீர்களோ அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் சுற்றி வளைத்து பேச வேண்டாம் அப்படியே ஆகட்டும் கலாராணியே கேள் தொலைதூர நாட்டிலிருந்து பாரசீக சக்கரவர்த்தி பொன்னையும் பொருளையும் தூதர்கள் மூலம் அனுப்பியுள்ளார் அவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளவும் தூதர்களை சிறப்பிக்கவும் ஒரு சில தினங்களில் மகாசபை கூடுகிறது அந்த சபையிலே நீ நடனமாட வேண்டும் முடியாது முடியாது என்று ஒரே வார்த்தையில் ஏன் பதில் சொல்கிறார் மூன்று நாட்கள் அவகாசம் எடுத்துக்கொள் இன்னும் எத்தனை நாட்கள் அவகாசம் கொடுத்தாலும் சரி எனது பதில் ஒன்றே முடியாது 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 உன் சபையிலே என்னை ஆட வைத்து மகேந்திர பல்லவரை ஏனனம் செய்திட திட்டமா சிவகாமி வீணான கற்பனை சிவகாமி ஏன் இப்படி மனக்கலக்கத்துடன் பொறுமை இல்லாமல் பேசுகிறார் சிவகாமி உன் தேகத்தை அழிக்கும் நோக்கம் எனக்கு இல்லை நீ இங்கே சிறைப்பட்டது உண்மை ஆனால் உன்னை இங்கு சிறை வைக்கப்படவில்லை இந்த வாதாமி நகருக்குள் எங்கும் எப்பொழுதும் நீ சுற்றி வர உனக்கு பரிபூர்ண சுதந்திரம் உண்டு எனக்கு களைப்பாக இருக்கிறது நான் சென்று ஓய்வெடுத்துக் கொள்கிறேன் என்னிடமே உன் ஆணவ பேச்சு நான் வேண்டுகோள் விடுத்து யாரிடமும் முடியாது என்று சொல்ல கேட்டதில்லை வாதாபி கோட்டைக்குள் வந்து வாதிடுகிறாயா சிவகாமி சபையிலே ஆட முடியாது என்ற நீ வீதிக்கு வரப்போகிறாய் இனி நான்கு முனை வீதிகளிலும் நீ நடனமாடப் போகிறாய் மறுத்தால் காஞ்சியின் கொத்தடிமைகளான ஆண்கள் யாவரையும் எமது வீரர்களின் சவுக்கடியால் சாகடிக்கப்படுவார்கள் சிவகாமி என்னை மன்னித்து விடு கலாரசனையற்ற அந்த மூடன் உன்னை இப்படி பல நாட்களாக நான்கு முனை வீதிகளிலும் தெருக்களிலும் நாட்டியமாடச் சொல்வான் என்பதை என்னால் நினைத்துக் கூட பார்க்க முடியவில்லை நீ எப்படித்தான் இதை தாங்கிக் கொண்டாயோ சிவகாமி எந்த துன்பமும் நிரந்தரம் இல்லை எல்லாம் கடந்து போகும் நம்பிக்கையோடு இரு என்னை நம்பு சிவகாமி நம்பு போதும் நம்பியது இதற்கு மேலும் உன்னை நம்ப நான் தயாராக இல்லை என் தந்தையை காப்பாற்றி ஆரண்ய வீட்டில் கொண்டு போய் விட்டிருக்கிறீர்கள் எந்த ஒரு நல்ல செயலை தவிர நீங்கள் வேறு எதுவும் எனக்கு நல்லது செய்யவில்லை நான் கேட்கும் கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் நல்ல துறவியா கள்ள துறவியா உன்னை பார்க்காத நாள் வரை நான் நல்ல துறவிதான் உன்னை என்று கண்டேனோ என்று உன் நாட்டியத்தை கண்டு ரசித்தேனோ அன்றே மாறிவிட்டேன் அல்ல அல்ல மண்டிட்டு விட்டேன் உனது வசீகர கண்களின் அசைவிலே அசைவற்று விழுந்து விட்டேன் சிவகாமி எனது வாழ்நாள் எல்லாம் உன் ஆட்டத்தை கண்டு ரசித்து கொண்டே வாழ்வில் ஆனந்த எல்லைக்கே போய்விட வேண்டும் என்று துடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் துடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இப்படி பேசுவதற்கு உனக்கு வெட்கமாக இல்லை இந்த ஊரை கைகூப்பி வணங்கும் ஒரு துறவி பேசும் பேச்சா இது நீ என்னை எப்படி வேண்டுமானாலும் நினைத்துக்கொள் அதே நேரம் உண்மையை நீ உணர வேண்டும் என் சொற்படி காலமில்லாத காலத்தில் காஞ்சியின் மீது படையெடுத்ததின் ஒரே காரணத்திற்காக வாதாபியின் வீர படைகள் பாதி அழிந்து விட்டது பல்லவ படைக்கும் இதே நிலை கொஞ்சம் ஏற்பட்டது 
அதன் பிறகு வேங்கியை வென்று சென்ற ஆண்டு மகுடம் சூட்டிக் கொண்ட எனது சகோதரன் விஷ்ணுவர்தனன் அந்த வெற்றிக்கே அர்த்தமில்லாமல் மாண்டு போனான் இவ்வளவு விபரீதங்களுக்கும் காரணமானவள் நீதான் நீதான் புத்த துறவியாக இருந்து நல்ல பல திட்டங்களை வகுத்து புத்த சங்கத்திற்கே தலைவனாக வேண்டும் என்ற எனது கனவு கோட்டையும் உன்னால் தான் என்று தோல் தூளாக போய்விட்டது அதன் பிறகு சூதும் சூழ்ச்சியும் என்னை சூழ்ந்து கொண்டது வேறு வழியில்லை நானும் அவைகளுக்கு அப்படியே அடிமையாகிவிட்டேன் இந்த ஏழு சிற்பியின் மகள் காரணமாகவா இரண்டு பெரும் சாம்ராஜ்யங்கள் சண்டையிட நேர்ந்தது என் கண்களால் கண்ட என் காதுகளால் கேட்ட அத்தனை கொடுமைகளும் நேர்ந்தது என்னாலா இந்த ஏழை பெண்ணாலா ஆம் புலிகேசி சொல்லி நான் நடு வீதிகளில் நடனம் ஆடியதில் ஒரு காரணம் உண்டு என் நாட்டு வீரகுல ஆண்கள் அங்கு அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறார்கள் நான் அங்கு சென்று ஆடாவிட்டால் அவர்களை சவுக்கடியால் கொல்லும்படி புலிகேசி கட்டளையிட்டிருந்தான் பல பேரை காப்பாற்றும் பொருட்டே நான் நடு வீதியில் நின்று நடனம் ஆடினேன் அதையெல்லாம் கூட மன்னித்து விடலாம் ஆனால் ஆனால் நீர் செய்திருக்கும் குற்றம் மறக்க முடியாத மன்னிக்க முடியாத குற்றம் எனக்கு மட்டும் அதிகாரம் இருந்தால் இக்கடமை உன்னை நடு வீதியில் நிறுத்தி உயிரோடு கொடுத்து இருப்பேன் சிவகாமி நான் செய்தது மன்னிக்க முடியாத பாவ செயல்தான் தவறை உணர்ந்து விட்டேன் சிவகாமி அதற்கு பிராயச்சித்தமாக உன்னை உன் தந்தையிடமே கொண்டு போய் சேர்த்து விடுகிறேன் அதற்காக புலிகேசியிடமிருந்து அனுமதியும் பெற்றுவிட்டேன் அது மட்டுமல்ல பொன்முகலி ஆறு வரை என் படை வீரர்கள் உனக்கு பாதுகாப்பாக வருவார்கள் உடனே புறப்படு மாட்டேன் மரணம் <laughs> மாடிகளும்ிவதை <laughs> இந்த கண்களால் ரசித்து பார்க்க பார்க்க நான் நிமிர்ந்து நிற்பேன் சாளுக்கியர் படைகளை கொன்று குவித்து வெற்றி வாகை சூடும் வரை யார் வந்து என்னை எப்படி அடைத்தாலும் எங்கிருந்து ஒரு அடி கூட நான் நகர மாட்டேன் சிவகாமியின் சத்தியம் சத்தியம் மட்டுமல்ல இது இந்த சிவகாமியின் சபதம் நீ இப்படி ஒரு சபதம் போட வேண்டும் என்பதற்காகத்தானே நான் உன்னை அழைத்து போவதாக சொன்னேன் சிவகாமி இது கலிகாலம் சூதும் சூழ்ச்சியும் வஞ்சகமும் நிறைந்தவர்கள் மட்டுமே கொடி கட்டி பறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்னை போல பெண்ணேனில் உன்னை எவ்வளவு தூரம் பின்தொடர்ந்து வருகிறேன் தெரியுமா நன்றாக தெரியும் 
தெரிந்திருந்தும் ஏன் நிற்காமல் ஓடி வந்தாய் உன் மூச்சு காற்றும் உன் நிழலும் கூட என் மீது பட்டுவிடக் கூடாது அல்லவா அதனால்தான் ஓ என்னை பற்றி நன்றாக விவரம் தெரிந்திருக்கும் நீ யார் ரஞ்சனி 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 தெரியவில்லையே எப்படி தெரியும் உங்கள் மீது காதல் கொண்டிருந்த இந்த பைத்தியக்காரியை ஓ அந்த ரஞ்சனியா பழைய முகம் மாறி இருப்பதால் அடையாளம் தெரியவில்லை என் முகம் இப்படி கோரமாவதற்கு காரணமே நீர்தானே உண்மைதான் நான் என்ன செய்வது சிறு வயது முதலே விளையாட்டுத்தனமாக விஷச்செடியை உண்டு உண்டு என் உடம்பெல்லாம் விஷம் ஊறி கிடக்கிறது அன்று நான் எவ்வளவோ சொல்லியும் கேளாமல் உன் ஒருதலை காதலை நீ என்னிடம் சொல்லி சொல்லி என் மனதை குழப்பிக் கொண்டிருந்தாய் எனக்கு கோபம் வந்தது என்ன செய்வது அதனால்தான் என் கைவிரல் நகங்களால் உன் முகத்தில் கோடு போட்டேன் அது இப்படி உன்னை கோரப்பெண்ணாக மாற்றிவிட்டது உடம்பெல்லாம் விஷம் நிறைந்தவன் இவன் என்று மக்கள் கேலி செய்வதை நான் கேள்விப்பட்டதுண்டு ஆனால் அன்றுதான் உணர்ந்தேன் உடம்பெல்லாம் விஷம் இருப்பவர் இருக்கிறார் என்பதை பெண்ணே அன்று நடந்த செயலுக்காக நான் வருந்தாத நாளே இல்லை என்ன செய்வது அவசரப்பட்டு விட்டேன் ஆஹா அழகு மிகுந்த உன் முகத்தையும் அன்பு நிறைந்த உன் பேச்சையும் நான் அலட்சியப்படுத்தி விட்டேன் என்னை மன்னித்து விடு உண்மையாகத்தான் வருந்துகிறீர்களா சத்தியமாக இப்போது இப்போது உன்னை பார்த்த இந்த நொடியிலிருந்து என் மனம் ஏனோ மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது என்றால் சொல்ல தெரியவில்லை நானும் நம்ப தயாராயில்லை நீ நம்பினாலும் நம்பாவிட்டாலும் என் மனநிலை அதுதான் நான் ஒரு புத்த துறவியாக இருக்கும் போது என் மீது நீ காதல் வயப்பட்டாய் அதனால் நானும் மறுத்தேன் ஆனால் இப்போது துறவு கோலத்திலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகிக் கொண்டிருக்கிறேன் முற்றிலும் விலகியதும் நிச்சயம் உன்னை நான் ஏற்பேன் உண்மையாகத்தான் சொல்கிறீர்களா உண்மைதான் நீ எந்த நிலையில் இருந்தாலும் உங்கள் பேச்சை நம்பலாமா நம்பும் நாள் விரைவில் வரும் அதற்கு முன்னதாக எனக்கு சில வேலைகள் முக்கியமான வேலைகள் இருக்கின்றன அவைகளையெல்லாம் முடித்துவிட்டு உன்னை வந்து சந்திக்கிறேன் பிறகு என்னுடைய ஒரு சில திட்டங்களுக்கு உன்னுடைய உதவி எனக்கு மிகவும் தேவைப்படும் என நினைக்கிறேன் கட்டளையிடுங்கள் செய்து முடிக்கிறேன் காலம் வரும் சொல்கிறேன் அது சரி இங்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் வாதாபியில் மரண தண்டனை பெறுவோர்க்கெல்லாம் இங்கு நான் நரபலி கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அரசாங்க வேலைதான் பரவாயில்லை என்ன பரவாயில்லை உன் முகத்தை கோரமாக்கியதால் தான் உனக்கு இந்த அரசாங்க வேலை கிடைத்திருக்கிறது பெண்மைக்கு பாதகம் இல்லாமல் ஏன் அழகாய் இருந்திருந்தால் கிடைத்திருக்காதோ கிடைத்திருக்கும் மன்னரின் அந்த புறத்தில் யார் நீங்கள் இந்த இரவு வேளையில் இங்கு எதற்கு வந்தீர்கள் சிவகாமி என்னை தெரியவில்லை பிரபு என்னை நினைவிருக்கிறதா 
அல்லது மறந்து விட்டாயா பிரபு தங்களை நான் மறப்பதா ஒரு வேளை புலிகேசியின் விருந்து உபசரிப்பில் மதிமயங்கிவிட்டாயோ என்று நினைத்து விட்டேன் கால இடைவெளி உங்கள் மனதை நன்றாக மாற்றிவிட்டது தாங்கள் வருவதாக சற்று முன்னர் வளையில் வியாபாரியாக வந்த சத்ருகனர் சொன்னார் நானும் இளவரசர் வரப்போகிறார் என்று காத்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் இங்கு வந்திருப்பது இளவரசர் அல்ல ஏனென்றால் எங்கள் இளவரசருக்கு மற்றவர்களின் மனதை நோகடிக்குமாறு பேச தெரியாது பிரபு காலதாமதம் அதிகம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம் நமக்கு இங்கு நேரம் அதிகமில்லை நாம் வாதாபிக்குள் நுழையும் போதே நம்மை யாரோ கண்காணிப்பதை உணர்ந்தேன் எச்சரிக்கை பிரபு நான் காத்திருக்கிறேன் சிவகாமி உன்னை பார்த்தால் எதிரிகளிடம் சிக்கிக்கொண்ட பெண் போலவே தெரியவில்லையே தங்களை பார்த்தால் கூட ஒரு காதலை பிரிந்து தவிக்கும் காதலனை போல் தெரியவில்லையே வாதாபியின் சுகவாசம் உன்னை நிறைய மாற்றியிருக்கிறது யார் எங்கு இருந்தால் என்ன நமக்கு ஆயிரம் பெண்கள் உண்டு என்ற கர்வம் உங்களுக்கு வந்துவிட்டது நீ எப்போதுமே இப்படித்தான் பேசுவாயா நீங்கள் மட்டும் என்னவாம் அன்பு கொண்டா பேசுகிறீர்கள் இது என்ன முட்டாள்தனமான கேள்வி சிவகாமி இது ஒன்றும் தாமரை குளம் அல்ல கொஞ்சி குலாவி மகிழ்வதற்கு சரி அவற்றை எல்லாம் விடுங்கள் என் தந்தை எப்படி இருக்கிறார் அதை கூறுங்கள் எல்லாம் தான் கேள்விப்பட்டிருப்பாயே ஒரு கால் முறிந்து மரண வேதனை பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் ஒவ்வொர் வருவோர் எல்லோரிடமும் என் மகள் எங்கே என் சிவகாமி எங்கே என்று அழுது புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார் உன்னை பார்த்த பிறகுதான் அவருக்கு உயிரே வரும் சரி ஒரு நொடியும் வீணாக்காதே புறப்பட என்ன மௌனம் இது நான் சந்தேகப்பட்டது சரியாகத்தான் இருக்கிறது சந்தேகப்பட்டீர்களா என்னவென்று சந்தேகப்பட்டீர்கள் சில காலம் வாதாபியில் சுகபோகமாய் வாழ்ந்துவிட்டு அரண்ய வீட்டிற்கு அழைத்தால் வருவாளோ என்று சந்தேகப்பட்டேன் ஆமாம் பல்லவ ராஜகுமாரா உங்கள் சந்தேகம் உண்மையானதுதான் நீங்கள் போகலாம் சிவகாமி என்ன விளையாட்டியது உன்னை மீட்டுச் செல்ல எத்தனை தூரம் எத்தனை நாட்கள் அன் ஆகாரமின்றி வந்திருக்கிறோம் தெரியுமா இதோ பார் சிவகாமி என் மீது ஏதாவது கோபம் இருந்தால் அதை பிறகு வைத்துக்கொள் இப்போது எனக்காக நீ வரவேண்டாம் உன் தந்தைக்காகவா உன் தோழி கமலிக்காகவா எப்படியும் உன்னை அழைத்து வந்து விடுவேன் என்று அவர்களுக்கு நான் சபதம் செய்திருக்கிறேன் நானும் ஒரு சபதம் செய்திருக்கிறேன் என்ன நீயும் சபதம் செய்திருக்கிறாயா என்னவென்று அதை என் நான் உங்களிடம் கூற வேண்டும் சொன்னால் மட்டும் நீங்கள் நம்பவா போகிறீர்கள் இதுவா இன்னும் சொல் சிவகாமி நேரமாகிறது சொல்கிறேன் இந்த வாதாபியின் மீது நீங்கள் படை எடுத்து வர வேண்டும் இந்த வாதாபி நகரமே மிச்சம் மீது இன்றி தீப்பற்றி எரிந்து சாம்பலாக வேண்டும் எங்கு பார்த்தாலும் ரத்த வெள்ளம் ஓட வேண்டும் சாளுக்கியர்கள் தெரு வீதிகளில் பிணமாக கிடைக்க வேண்டும் இவற்றை எல்லாம் பார்த்த பிறகுதான் நான் காட்சிக்கே வருவேன் என்று சபதம் எடுத்திருக்கிறேன் என்ன ஒரு கோரமான சபதம் இப்படி ஒரு சபதம் செய்ய உனக்கு எப்படி மனம் வந்தது இளவரசி நம் நாட்டவர்கள் இங்கு கொத்தடிமைகளாக கொடுமைப்படும் நிலையை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கவில்லை காஞ்சி நகர வீடுகளும் நெற்களஞ்சியங்களும் நெருப்பில் கருகியதை நீங்கள் பார்க்கவில்லை உங்கள் பல்லவ தேசத்து நாட்டிய கலாராணி நடு வீதிகளில் நடனம் ஆடியதை நீங்கள் பார்க்கவில்லை அப்படி ஒருவேளை பார்த்திருந்தால் எல்லாம் எனக்கு தெரிந்தவைதானே அதற்காக அதற்காக இப்படியா சபதம் ஏற்பது இளவரசே காஞ்சியில் ஓர் இளவரசர் என்னை உயிருக்குயிராய் காதலித்தார் அவர் என்னிடம் எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் எல்லா ஜென்மங்களிலும் நீதான் என் மனைவி என்று என்னிடம் சத்தியம் செய்தார் அவர் சுத்த வீரர் அவர் மீது கொண்ட நம்பிக்கையின் பெயரில் தான் நான் இப்படி ஒரு சபதமை செய்தேன் சிவகாமி உன் நம்பிக்கை தான் வீண் போகவில்லையே நான் தான் வந்துவிட்டேனே உன் வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற சிவகாமி பல மாதங்களுக்கு பிறகு சந்திக்கிறோம் ஏன் இப்படி கோபதாபமாய் பேசிக் கொள்ள வேண்டும் நான் ஏதாவது தவறாக பேசியிருந்தால் என்னை மன்னித்துவிடு வா போகலாம் என்னையும் மன்னித்து விடுங்கள் என் சபதம் நிறைவேறாமல் நான் இந்த இடத்தை விட்டு வரமாட்டேன் நிச்சயம் உன் சபதத்தை நிறைவேற்றுவேன் சிவகாமி படை பலத்தையும் ஆயுத பலத்தையும் சேகரித்துக் கொண்டு வாதாபி மீது போர் தொடுத்து வருவதற்கு பல ஆண்டுகள் ஆகலாம் 
அதுவரை நீ இங்கே இருப்பது சரியல்ல புறப்படு 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 என்று என் சபதம் புரியாமல் பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்களே நீங்கள் வேண்டுமானாலும் புறப்படுங்கள் உங்களுக்காக அங்கு சோழ நாட்டு இளவரசியும் பாண்டிய நாட்டு ராஜகுமாரியும் காத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் சிவகாமை தேவையற்ற பேச்சு வேண்டாம் உன் மீது பரிசுத்த காதல் கொண்ட என் சொல்லைக்கு புறப்படு காதலாம் காதல் பரிசுத்த காதல் எனக்கு காதலும் வேண்டாம் கல்யாணமும் வேண்டாம் யுத்தம் யுத்தம் தான் வேண்டும் ரத்தம் இந்த வாதாபியின் ரத்தம் தான் எனக்கு வேண்டும் சிவகாமி அந்த வாதாபி புலிகேசியின் கொடுஞ்செயல்களால் உன்னை விட நூறு நூறு மடங்கு என் உள்ளமும் பாதித்திருக்கிறது உன்னை சிறைபிடித்து அவமானப்படுத்தி அவனை நிச்சயம் ஓட ஓட விரட்டிக் கொள்வேன் உன் சபதத்தை நிறைவேற்றுவேன் இப்போது நீ மட்டும் என்னுடன் வந்துவிட நானும் முடிவாக சொல்கிறேன் வரமாட்டேன் போய் கூறுங்கள் உங்கள் ஆயனரிடம் சிவகாமி இறந்து விட்டாள் என்று சிவகாமி பிடிவாதம் வேண்டாம் நம்பி வா பல்லவ குலத்தினர் ஒருபோதும் சொன்ன சொல்லை மீறுவதில்லை சிற்பியின் மகளும் சொன்ன சொல்லை மாற்றுவதில்லை நீங்கள் போகலாம் ஆணவம் அகம்பாவம் திமல் இவை அனைத்தும் உன்னிடம் அதிகமாய்விட்டன பெண் புத்தி பேதமை உடைத்து என்ற சொல்லுக்கு நீ நீயே ஒரு உதாரணம் பிரபு எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தேன் சிவகாமி அம்மையார் அவர்கள் எதுவும் புரியாமல் பேசிக் கொண்டே இருக்கிறார் காலம் கடந்து விட்டது புத்த பிச்சு இந்த வீட்டை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார் போல் இருக்கிறது இனி இவர்களுடன் பேசி பலன் இல்லை பலவந்தமாக நாம் அவர்களை அழைத்து சென்று விடலாம் அதெல்லாம் இவரிடம் நடக்காது பரஞ்சோதி வா புறப்படலாம் சிவகாமி யாரோ உள்ளே வந்தது போல் தெரிகிறது அப்படி யாரும் வரவில்லையே சிவகாமி உள்ளே வந்தது யார் என்று புரிந்து விட்டது உன் அன்பு காதலர் உன்னை மீட்டுச் செல்ல வந்திருக்கிறார் சிவகாமி என்ன காரியம் செய்து விட்டாய் நான் வந்ததின் நோக்கம் நரசிம்மனோடு சேர்த்து அனுப்பிவிடத்தான் நீ காரியத்தை எடுத்துக் கொண்டு விட்டாய் நல்ல வேளை கத்தி ஆழமாக பாயவில்லை பிழைத்துக் கொண்டேன் சிவகாமி எல்லாவற்றையும் நீ தவறாகவே புரிந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்னை போல் ஒரு உறுதியானவனையும் என்னை போல் ஒரு நல்லவனையும் இதற்கு முன்னாலும் சரி பின்னாலும் சரி நீ பார்ப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை எனது அணுகுமுறை வேண்டுமானால் தவறாக இருக்கலாம் ஆனால் அன்பிலே அன்பிலே உன் நரசிம்மரை விட உயர்ந்தவன் நான் நான் புறப்பட வேண்டிய தருணம் வந்துவிட்டது சூரியன் உதயமானதும் புறப்பட்டு விடுவேன் திரும்பி வருவதற்கு எத்தனை காலமாகுமோ தெரியாது வருவேனோ மாட்டேனோ அதுவும் சொல்வதற்கில்லை தேவி பெரும் பொறுப்பை உன்னிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு போகிறேன் நமது அன்பு மகன் மகேந்திரனையும் 
அன்பு செல்வி குந்தவையையும் நீ கண்ணும் கருத்துமாய் வளர்த்து ஆளாக்க வேண்டும் மகேந்திரனுக்கு தக்க வயது வந்ததும் இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை அவனிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் தேவி என்ன இது பாண்டிய குலத்தில் பிறந்தவள் கணவனை போருக்கு அனுப்ப தயங்கலாமா பிரபு அத்தகைய தயக்கம் எனக்கு சிறிதும் இல்லை தாங்கள் கூறிய அனைத்து பொறுப்பும் எனக்குள்ளது ஆனால் தாங்கள் வருவேனோ மாட்டேனோ என்று கூறியதை ஏற்பதற்கில்லை மதுரை மாநகரில் ஜோதிடக்கலையில் வல்லவரான ஒருவர் எனக்கு மாங்கல்ய பலம் நிறைந்திருப்பதாகவே கூறினார் தாங்கள் வாதாபியை அழித்து வெற்றி வீரனாக திரும்புவீர்கள் என்பதில் எனக்கு சந்தேகமே இல்லை பிறகு ஏன் இரண்டு தினங்களாய் மௌனத்தை கடைபிடித்தார் இதுவாயினும் மனம் திறந்து பேசு தேவி பிரபு தாங்கள் வெற்றியுடன் திரும்பி வந்ததும் இது நாள் வரை நான் ஆக்கிரமித்திருக்கும் உங்கள் மனைவி என்ற ஸ்தானத்தை யார் அதற்கு நியாயமான உரிமை உள்ளவரோ அவர்களிடமே தந்து விடுவேன் தேவி அதன் பின்னர் தங்கள் மேலான கருணையுடன் இந்த அரண்மனையிலேயே ஒரு சிறிய இடத்தில் தங்கிக் கொள்கிறேன் அதற்கும் உங்கள் மனம் ஒப்பதில்லை என்றால் நான் என் பிறந்தகத்திற்கே சென்று விடுகிறேன் தேவி இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளாய் பேசாத ஒரு வார்த்தையை பேசுகிறாயே உன்னிடம் யார் என்ன சொன்னார்கள் ஏன் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறாய் பிரபு இந்த பல்லவ ராஜ்யத்தில் எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம் எனக்கு மட்டும் தெரியாமல் போய்விடுமா என்ன தெரியும் உனக்கு முதன்முறையாக உங்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா கேள்தேவி தாங்கள் வாதாபிக்கு எதற்காக படையெடுத்து செல்கிறீர்கள் புலிகேசியை வெல்வதற்கு இது இரண்டாவது காரணம் முதல் காரணம் ஆயன சிற்பியின் மகள் சிவகாமியை மீட்டுக் கொண்டு வருவதற்கு உனக்கும் இது தெரியுமா எத்தனையோ காலமாக தெரியும் உங்கள் இதயத்திலே வீற்றிருக்கும் பட்டமகிஷி சிவகாமிதான் என்று ஆயினும் இதுவரை ஒரு வார்த்தை கூட கேட்டதில்லையே ஒரு முறையேனும் என் மீது குற்றம் சுமத்தி என்னை நிந்தித்ததில்லையே பிரபு உங்கள் மீது குற்றம் சொல்ல என்ன இருக்கிறது அது என் தந்தையும் தம்பியையுமே சாரும் தேவி ஜெயந்தவர்மன் கட்டளைக்காக நான் உன்னை மணக்கவில்லை நானும் அப்படி கூறவில்லையே பல்லவ ராஜ்யத்தின் நன்மைக்காக மணந்தீர்கள் வாதாபியின் மீது போர் தொடுக்க பாண்டியர்களின் ஸ்நேகம் வேண்டி மணந்தீர்கள் ஆயினும் இதுவரை ஒரு வார்த்தை கூட கேட்டதில்லை உனது பெருந்தன்மையை என்னவென்று பாராட்டுவது பிரபு இத்தனை காலம் உங்களுடன் ஆனந்தமாகவே வாழ்ந்தேன் அதுவே எனக்கு போதும் மற்றவர்களும் சந்தோஷமாக இருக்க நான் சிவகாமிக்கு வழிவிட வேண்டாமா அதுவும் என் கடமையில் ஒன்றாயிற்றே வனமாதேவி புரியாமல் பேசாதே சிவகாமி இப்போது முன்பு போல் இல்லை வாதாபியின் அரவணைப்பில் மிகவும் திமிராக பேசுகிறாள் அவள் அவள் ஒரு பெண்ணே அல்ல ராஜகுலத்தோர் பேசும் பேச்சா இது விரும்பும் வரை அன்பே அமுதே என்று பேசிவிட்டு வேண்டாம் என்று முடிவெடுத்ததும் அவள் ஒரு பெண்ணே அல்ல என்று கூறுவது தவறான செயல் உங்கள் மனைவியும் ஒரு பெண்தான் பாண்டியர் குலவிளக்கே பட்ட மகிழ்ச்சி என்பது ஒருவருக்குத்தான் பங்கு போட முடியாது என் பட்ட மகிழ்ச்சி என்றுமே நீதான் பிரபு தாங்கள் கூறியதை ஏற்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றியே தீர வேண்டும் அதுதான் பல்லவ குலத்திற்கு அழகு சிவகாமி இப்போது மாறியிருக்கலாம் அவளை பார்த்ததும் நீங்களும் மனம் மாறலாம் எதுவும் நடக்கலாம் வாழ்க்கை பயணம் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை பிரபு இந்த ஒன்பது ஆண்டுகள் எதுவும் பேசாமல் தேக்கி வைத்து இப்போது பேசுகிறாயா பிரபு என் பேச்சிலும் கருத்திலும் குற்றம் இருந்தால் மன்னித்தருள்க பிரபு கடைசியாக இந்த பெண்ணால் ஆகக்கூடிய காரியம் ஏதேனும் உண்டா கூறுங்கள் நிறைவேற்றுகிறேன் ஆம் தேவி ஒரு காரியம் இருக்கிறது உனது சகோதரன் நெடுமாறன் இன்னும் வந்து சேரவில்லை வழியில் நெடுமாறன் சமணர்கள் வலையில் வீழ்ந்து விட்டான் என்ற செய்தி கேட்டேன் சமணர்கள் நெடுமாறனை கொண்டு என்னை பழி தீர்க்க பார்ப்பார்கள் இந்த நிலையில் நெடுமாறனால் யாருக்கும் எந்த ஒரு தீங்கும் நேராமல் நீதான் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் தாங்கள் தைரியமாக செல்லுங்கள் பிரபு நெடுமாறனுக்கு அத்தகைய தீய எண்ணம் இருப்பதை அறிந்தேன் என்றால் கையிலே கத்தியை எடுத்து சகோதரன் என்றும் பாராது அவனை கொன்றுவிடுவேன் தேவி கத்தியை பிரயோகிக்காதே வேண்டுமானால் பாலிலே விஷம் கலந்து கொடுத்துவிட 
ராஜ்ய பொறுப்பு வகிப்பவர்கள் இப்படியெல்லாம் யோசித்துத்தான் பிறரை காப்பாற்ற வேண்டியிருக்கிறது யுத்த பேரிகை முழங்குகிறது வானமாதேவி விடை கொடு கண்ணே புறப்படுகிறேன் வெற்றியுடன் வாருங்கள் அண்ணா அஜந்தா மலைக்கோகையின் வர்ண ஓவியங்களை காண தாங்களும் தானே பிரியப்பட்டீர்கள் அதனால் தானே உங்களையும் அழைத்து வந்தேன் இதில் என்ன உங்களுக்கு கோபமும் வருத்தமும் எனக்கும் தெரியாமல் அந்த ஓவியனை ஏன் கொன்றீர்கள் உனது கேள்விக்கு ஒரே பதிலாய் என்னால் சொல்ல முடியாது பெரிய விழாவாக நடத்தியிருந்த அஜந்தா சித்திரத்தை ரசிப்பதற்காகத்தான் நான் வந்தேன் ஆனால் நீ என்னை மிகவும் அவமானப்படுத்தி விட்டாய் சிவகாமி உன் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்பதாய் நீ வரைந்த அந்த சித்திரம் என் மனதை பதை பதைக்க வைத்துவிட்டது உன் மீதுதான் எனக்கு கோபம் ஏற்பட்டது உன்னை கொன்று விடலாம் என்று கூட எண்ணினேன் என்ன செய்வது நீதான் என் கூட பிறந்த சகோதரனாக போய்விட்டாயே அதனால் தான் அந்த சித்திரத்தை வரைந்தவனை என் நகங்களாலே கீறி அவன் உடம்பெல்லாம் விஷம் ஏற வைத்து அவனாகவே தண்ணீரில் குதித்து இறக்கும்படி செய்து விட்டேன் அண்ணா இந்த உடலும் உயிரும் நீங்கள் இட்ட பிச்சை இப்பொழுதே என்னை கொன்று உங்கள் ஆத்மாவை சாந்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அதற்கு முன் என் கேள்வி ஒன்றுக்கு மட்டும் பதில் கூறுங்கள் அந்த நாட்டியக்காரி என்னை விட எப்படி உங்களுக்கு உயர்ந்தவளாய் போய்விட்டாள் அவள் அப்படி தங்களை என்னதான் வசியம் செய்து விட்டாள் என்று எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை அண்ணா புரியவில்லை கேள் புத்த சங்கத்தின் மீதும் தர்மத்தின் மீதும் ஆணையிட்டு சொல்கிறேன் உன்னை விட ஆயிரம் மடங்கு மேலானவள் அந்த சிவகாமி அவள் கால் தூசுக்கு சமமாக மாட்டீர்கள் நீயும் உன் அரசாட்சியும் அண்ணா நன்றாக ஏமாந்து விட்டீர்கள் அண்ணா நன்றாக ஏமாந்து விட்டீர்கள் அவள் உங்களை மிக அழகாக ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறாள் நிச்சயமாக அவள் என்னை ஏமாற்றவில்லை அவளுக்கு என் மீது அன்பு இல்லாவிட்டால் அவளது காதலன் வந்து அழைத்த போது சபதம் என்ற பெயரிலே ஏன் செல்ல மறுத்தாள் ஒரு சில தினங்களுக்கு முன்பாக நான் என்னையே கத்தியால் குத்திக் கொள்ள முயற்சித்த போது அவள் ஏன் வந்து தடுக்க வேண்டும் அன்பு இருக்கிறது என் மீது அவளுக்கு தீராத அன்பு இருக்கிறது அதை அவள் வெளிப்படுத்த தயங்குகிறாள் இதுதான் உண்மை அண்ணா கல்வி கேள்விகளிலும் உலக விஷயங்களிலும் பெரும் மேதாவியான தாங்கள் ஒரு பெண்ணின் விஷயத்தில் படு முட்டாளாகிவிட்டீர்கள் புலிகேசி எல்லை மீறி போகிறது உனது பேச்சும் கேள்விகளும் இத்தோடு நிறுத்திக்கொள் இல்லை என்றால் உனக்கும் என் சொரூபத்தை காட்ட வேண்டியிருக்கும் தாங்க மாட்டாயடா தாங்க மாட்டாய் அண்ணா நீங்கள் தந்த இந்த ராஜ்யத்தை நீங்களே ஆளுங்கள் ஆனால் எக்காரணம் கொண்டும் அந்த நாட்டியக்காரி தங்களுடன் சிம்மாசனம் ஏறக்கூடாது நன்றி கெட்டவனே எனக்கு கட்டளையிடுவதற்கு நீ யாரடா இன்றோ நாளையோ அழியப் போகும் ராஜ்யம் எனக்கு வேண்டாம் அதை நீயே கட்டி கொண்டு அழு என் சிவகாமி மட்டும் எனக்கு போதும் மோசம் போய்விட்டோம் சக்கரவர்த்தி அவர்களே மோசம் போய்விட்டோம் நம் பாதாவையை முற்றுகையிட ஒரு பெரும் படையுடன் நரசிம்மர் வந்து கொண்டிருக்கிறார் என்ன சொல்கிறாய் சசாங்கா இந்த சொற்ப நாட்களில் எப்படி இது யுத்தம் என்ற செய்தியும் நமக்கு வரவில்லையே அந்த ஒற்றற்படை தலைவன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான் 
அவனை தான் எப்போதோ பதவி நீக்கம் செய்து விட்டீர்களே இப்போது அந்த பதவியில் அடிகள் நாகநந்திதான் உள்ளார் அடிகளே வல்லவ படை வாதாவியை நோக்கி வரும் என்று தங்களுக்கு முன்னமே தெரியுமா நன்றாக தெரியும் நன்றாக தெரியும் அதன் பொருட்டு நீ எந்த முன்னெச்சரிக்கையுடனும் வாதாபியில் இருந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காகத்தான் அஜந்தா மலைக்குகைக்கு நீ அழைத்தவுடனேயே வந்து விட்டேன் பல்லவ படைகள் இந்நேரம் துங்கபத்திரையை கடந்திருக்கும் வாதாபியின் படைகளில் ஒரு பகுதி நர்மதை கரையிலும் மற்றொரு பகுதி வேங்கியிலும் உள்ளது தற்போது வாதாபியில் எஞ்சியுள்ள படைகளைக் கொண்டு பல்லவ படைகளை உன்னால் வெல்லவே முடியாது அப்படியே ஒரு வேளை நீ வெளியிலிருந்து படையை அழைத்து வர வேண்டும் என நினைத்தாலும் அதற்கு முன்னரே பல்லவ படைகள் வெற்றி நடை போட்டு காஞ்சியை சென்றடைந்திருக்கும் நான் எவ்வளவோ எடுத்துச் சொல்லியும் கேளாமல் நான் இல்லாத காலத்தில் என் சிவகாமியை தெருவீதியில் ஆட வைத்திருக்கிறாய் சிவகாமியையும் நாட்டிய கலையையும் வீதியில் ஆட வைத்து உன் விதியை நீயே தேடிக் கொண்டிருக்கிறாய் பாதகனே நீ அழியப் போகிறாய் உன் சாம்ராஜ்யம் எரிந்து சாம்பலாகப் போகிறது இனி உனக்கும் எனக்கும் எந்த பந்தமும் உறவும் கிடையாது உன் முகத்திலே கூட இனி நான் விழிக்க மாட்டேன் இது உறுதி அவனை பிடியுங்கள் அவன் தலை இந்த மண்ணிலே உருளட்டும் இது விஷம் தோய்ந்த கத்து சற்று கீறினாலும் போதும் உயிர் போய்விடும் உயிர் போய்விடும் எப்படி சண்டையா சமாதானமா சண்டாள சகோதரனே இனி இந்த நாட்டைத்தான் உன்னால் காப்பாற்ற முடியாது முடிந்தால் சீக்கிரம் சென்றால் உன் குடும்பத்தையாவது நீ காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் தம்பி புலிகேசி நீ இறந்து விட்டாயா என்னை வெல்வதற்கு யார் உண்டு என்று மார்த்தட்டிக் கொண்டவனே உன் கதையும் முடிந்து விட்டதா முடிந்து விட்டதா என்னை மன்னித்து விடடா தம்பி மன்னித்து விடு ரஞ்சனி இந்த உடலை நீ எங்கிருந்து கொண்டு வந்தாய் மலையடிவாரத்தில் இருந்து யாரும் பார்க்கவில்லையே இல்லை பிரபு நள்ளிரவு என்பதால் யாரும் பார்த்திருக்க வாய்ப்பில்லை ஆஹா நல்ல வேளை சரி ஒரு கைப்பிடி ரஞ்சனி என் தம்பி புலிகேசி இறந்தது இப்போதைக்கு யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் விடிவதற்குள் அந்த உடலை எரித்து விடு தம்பி புலிகேசி இந்த நிலைக்கு ஆளாவதற்கு நான் தான் காரணம் நான் இப்படி ஒரு நிலைக்கு ஆளாவதற்கு அந்த சிவகாமிதான் காரணம் நீங்கள் சொல்வது உண்மைதான் ரஞ்சனி பிரபு சிவகாமிக்கு என்று நீங்கள் அடைக்கலம் கொடுத்தீர்களோ அன்றிலிருந்து நான் அவளை கொல்ல எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் என் காதலை பங்கு போட வந்தவள் அல்லவா அவள் இல்லை ரஞ்சனி இல்லை உன் காதலை பங்கு போடும் உரிமை அவளுக்கு இல்லை 
என்னால் நம்ப முடியவில்லை பொய் சொல்வதில் உங்களுக்கு இணை யாரும் இல்லையே பொய் சொல்வது என்பது ஒருவித கலை இன்றைய நிலையில் மனிதனின் உரிமைகளில் அதுவும் ஒன்றாகிவிட்டது பெண்ணே இவ்வுலகிலே பொய் சொல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை உன்னால் காணவே முடியாது அவரவர் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு எல்லோருமே பொய்யாகத்தான் நடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாவற்றிற்கும் சிறந்த விளக்கத்தை கொடுக்கிறீர்கள் அரசியலில் நான் கற்றுக்கொண்ட முதல் பாடமே அதுதானே ரஞ்சனி முடிவாக சொல்கிறேன் இனி என் வாழ்வும் சாவும் உன்னோடுதான் அன்று நான் அழகா இருந்த போது ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்த நீங்கள் இன்று கோரமாயிருக்கும் போது கொஞ்சுகிறீர்களே அழகு அதற்கு உருவம் உண்டு ஆனால் அன்பிற்கோ உருவமும் கிடையாது ஈழமை மூப்பு என்பதும் கிடையாது உங்கள் பேச்சு என்னை கோழையாக்கிவிட்டது அப்படி என்றால் மலையடிவாரத்தில் கிடந்த சடலத்தை பார்த்து நீங்கள் தானோ என்ற ஒரு சந்தேகமும் வந்தது சந்தோஷமும் வந்தது நான் என்பதில் சந்தோஷமா ஆம் பிரபு இந்த நிலைக்கு என்னை ஆளாக்கிய உங்களை என்றாவது கொன்றுவிட வேண்டும் என்று நான் நேற்று வரை திட்டமிட்டு வைத்திருந்தேன் அப்படியா பரவாயில்லை சரி ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் உண்மையை பேசுகிறாய் நானும் இப்பொழுது உன்னிடம் ஒரு உண்மையை சொல்கிறேன் புத்த சங்கம் என்னை விடுவித்து விட்டது இப்போது நான் புத்த துறவி இல்லை மறுபடியும் பொய்யா புத்த சங்கம் உங்களை விளக்கி வைத்து விட்டது என்று சொல்லுங்கள் சரி எப்படி வேண்டுமானாலும் வைத்துக்கொள் ஆமாம் பிறகு ஏன் இந்த துறவு கோலம் ஒரு சில முக்கிய வேலைகளை இந்த வேடத்தில் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ரஞ்சனி உன்னால் எனக்கு இப்போது ஒரு காரியம் ஆக வேண்டும் புலிகேசியின் சடலத்தை எரித்த உடனே சிறிதும் தாமதிக்காமல் நீ சிவகாமியின் வீட்டிற்கு செல்ல வேண்டும் சிவகாமி வீட்டிற்கா ஆம் சரியா கட்டளை பிரபு அப்படியே செய்கிறேன் கத்தி கைவசம் இருக்கிறதா உங்களை கொள்வதற்கென்றே இந்த கத்தி என்னிடம் இருக்கின்றது சபாஷ் ரஞ்சனி சபாஷ் என் குணத்திற்கு எல்லா வகையிலும் பொருத்தமானவள் நீதான் நான் வருகிறேன் பிரபு தங்களின் யுத்திகள் யாவும் வெற்றிக்கு வித்திட்டு விட்டது ஏறக்குறைய எல்லா வகையிலும் வெற்றியை அடைந்து கொண்டிருக்கிறோம் மனிதனே மனிதனை கொல்லும் போரில் எங்கு பார்த்தாலும் இரத்த ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன வீடுகளும் கூட கோபுரங்களும் தீயில் எரிந்து நாசமாகிக் கொண்டிருக்கிறது அவற்றோடு மனிதர்களும் குடும்பம் குடும்பமாய் செத்து மடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு பக்கம் வெற்றி குவிந்து கொண்டிருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் மனித பிணங்கள் குவிந்து கொண்டே இருக்கிறது தளபதியாரே இந்த இரண்டு நாட்களாய் உனது போக்கிலும் பேச்சிலும் நிறைய வித்தியாசங்கள் தென்படுகிறது உனது எண்ணம் தான் என்ன பிரபு கோட்டையின் முற்றுகையை கோட்டை முற்றுகையை நிறுத்திக் கொள்ளலாமா ஆம் பிரபுதியாரே இதற்கு மேல் ஒரு வார்த்தை பேசிவிடாதே பிரபு வணக்கம் தளபதியாருக்கு ஓலை கொண்டு வந்துள்ளேன் என்ன தளபதியாருக்கு ஓலை எனக்கா எனக்கு யார் ஓலை அனுப்பியது யார் கொடுத்தது சிவகாமி அம்மையார் ஓ அவர்களா ஓலைக்கு இப்போது என்ன வேலையா சரி கொடு படிக்கட்டு பிரபு ஓலை என்னமோ எனக்குத்தான் ஆனால் செய்தி முழுவதும் தங்களுக்கு நிறைய எழுதியிருக்கிறார்கள் கேட்பதற்கு நேரமில்லை செய்தியின் சாராம்சம் என்ன அதை மட்டும் சொல் 
நம்மால் ஒரு சிறு உயிரையும் படைக்க முடியாத போது ஆண்டவன் படைத்ததை நாம் அளிப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம் தளபதியாரே நான் சொல்லவில்லை அம்மையார் எழுதியிருக்கிறார் மேலே கூறு வடதிசையில் நடந்த பெரும் யுத்தத்தில் புலிகேசி இறந்து போயிருக்க வேண்டும் என்று எல்லோரும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுபோதுமே ஒன்றுமறியாத அப்பாவி மக்கள் ஏன் சாக வேண்டும் என்ன சொல்கிறார் இவர் நான் சொல்லவில்லை அம்மையார் சொல்லியிருக்கிறார் நடந்த யுத்தத்தில் இருதரப்பிலும் உயிர் சேதம் அதிகமாக போய்விட்டது பல்லவ குமாரர் இதை மனதில் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை அழிக்க எந்த வகையிலும் உரிமை இல்லை இதுதான் உண்மை தளபதியாரே நான் சொல்லவில்லை அம்மையார் சொன்னது அப்படித்தானே ஆமாம் முடிவாக என்னதான் சொல்கிறார் உன் அம்மையார் இப்போது யுத்தம் என்னால் தானே மூண்டது என் சபதம் தானே இதற்கு காரணம் இந்த சபதத்தை அப்படியே நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை என் பிடிவாதம் எந்த அளவிற்கு உங்களை வேதனைப்படுத்தி இருக்கும் என்பதை நான் அறிவே மாமல்லர் மன்னிக்க வேண்டும் தூதுவர்களின் சமாதானத்தை ஏற்றுக்கொண்டு கோட்டை தாக்குதலை நிறுத்தி கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் எல்லாமே அம்மையார் கூறியதுதானா அல்லது உன் கருத்தையும் இதில் சேர்த்துக் கொண்டாயா முதலில் அந்த ஓலையை தீயிட்டு கொளுத்த பிரபு இது எனக்கு வந்த ஓலை ஓ அப்படியா அப்படியானால் இந்த ஓலையை பத்திரமாக வைத்து தினமும் நாலு கால பூஜை நடத்த உண்மைதான் பூஜைக்குரிய ஓலைதான் திருநாவுக்கரசர் பாசறையில் கல்வி கற்க வந்த நான் அதற்கான பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கவில்லை என்றாலும் சிவகாமியின் உபதேசத்தையாவது கேட்டுக்கொள்கிறேனே சத்ருகனரே எனது வாழ்நாளில் நான் இரண்டு பெரும் தவறுகளை செய்துவிட்டேன் ஒன்று சிற்பியின் மகளை சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி வைத்து அழகு பார்க்க நினைத்தேன் அதில் தோல்வியுற்றேன் மற்றொன்று தமிழ் கற்கவும் சிற்பக்கலை கற்கவும் வந்த ஒரு நாடு பிடிக்கும் வைத்தியனின் மகனை சேனாதிபதியாக்கி அழகு பார்த்தது அதிலும் பெரும் தோல்விதான் கிடைக்கும் என்று நினைக்கிறேன் பிரபு பேசாதை பேசாதை எதுவும் பேசாதை என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் அந்த சிவகாமி அவளுக்கு வேண்டும் என்றால் யுத்தம் நடத்த வேண்டும் அவளுக்கு வேண்டாம் என்றால் வந்த வழியை கையை கட்டி கொண்டு போக வேண்டும் அப்படித்தானே அவளுக்கு புத்தி புத்தி பெதலித்து விட்டதா தளபதியாரே இது சிவகாமிக்காக நடத்தப்படும் யுத்தம் அல்ல பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் கௌரவத்தை நிலைநிறுத்த நடத்தப்படும் யுத்தம் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் இறுதி கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்காக நடத்தப்படும் யுத்தம் மேற்கொண்டு இந்த யுத்தத்தை வழிநடத்தி சொல்ல உனக்கு விருப்பமில்லை என்றால் கூறிவிடு இப்பொழுதே இக்கணமே உன்னை சேனாதிபதி பதவியிலிருந்து விடுவித்து விடுகிறேன் பிரபு என்ன விடுவிக்க வேண்டுமா இல்லை அதை யுத்தம் முடிந்த பிறகு வைத்துக் கொள்வோம் இப்போது கோட்டை முற்றுகையை தகர்க்க நமக்கு மூன்று நாட்களாவது அவகாசம் வேண்டும் நல்லது அப்படியே ஆகட்டும் போய் வாருங்கள் பரஞ்சோதி சொல்லுங்கள் பிரபு பரஞ்சோதி என்று பெயரிட்டு அழைக்கும் பொழுதுதான் அன்பின் அடையாளமும் நட்பின் ஆழமும் எனக்கு தெரிய வருகிறது பரஞ்சோதி கோட்டை முற்றுகை ஒரு புறம் நடந்தாலும் மறுபுறம் சிவகாமியை பத்திரமாக மீட்க வேண்டும் அதுவும் உன் பொறுப்பாகும் கட்டளை பிரபு ஆயிரம் கோபம் இருந்தாலும் காரியத்தில் கண்ணாக இருக்கிறீர்கள் சத்ருகனரே பிரபு உனது வேதனை எனக்கு புரிகிறது உனது சீடன் குண்டோதரன் உனக்கு மட்டுமல்ல பல்லவ ராஜ்யத்திற்கே விசுவாசமாய் உழைத்தவன் அவனை இழந்த செய்தி கேட்டதும் ஒரு கணம் என் உயிரே நின்று விட்டது என்ன செய்வது போர்க்களத்தில் ஒப்பாரிக்கு இடமில்லையே இருந்திருந்தால் ஒரு நாள் முழுவதும் அவனுக்காகவே அழ வேண்டும் போல் இருக்கிறது அழ வேண்டும் போல் இருக்கிறது ஐயோ சிவகாமி சிவகாமி ஐயோ 
நிறுத்துவன் எக்கால சிரிப்பு நான் ஒன்று சொல்ல நீ ஒன்று செய்திருக்கிறாய் இல்லையே நீங்கள் சொன்னதைப் போல் வீட்டிற்குள் முதலில் நுழைந்தவரைத்தான் கொன்றிருக்கிறேன் நான் கொலை செய்யச் சொன்னது பல்லவ நாட்டு மன்னர் நரசிம்மரை நீ கொன்றிருப்பது நரசிம்மனின் ரத சாரதியான கண்ணபிரானை சரிவிடு முதலில் உள்ளே நுழைவது நரசிம்மராகத்தான் இருக்கும் என்ற எனது கணக்கு தவறாகிவிட்டது மன்னித்து விடுங்கள் பிரபு பரவாயில்லை என்றோ ஒரு நாள் சாகப் போகிறவந்தானே போகட்டும் விடு பிரபு இதோ இங்கு மயக்கத்தில் இருக்கும் இந்த சிவகாமியை கொன்று விடலாமே அப்போதுதான் என் மனம் நிம்மதி பெறும் இல்லை ரஞ்சனி அவசரப்படாதே நரசிம்மரை பழிதீர்த்துக் கொள்ள இந்த சிவகாமி உயிரோடு இருந்தாக வேண்டும் அதன் பிறகு இந்த வாதாபியின் சக்கரவர்த்தியாக நான் பட்ட மகிழ்ச்சியாக நீ பிரபு நாடகம் நீண்டு கொண்டே போகிறதே இனி உங்கள் சொல்லில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ரஞ்சனி நான் சொல்வதை கேள் இப்போது சிவகாமியை தூக்கிக் கொண்டு பின்புறமாக உள்ள சுரங்கப்பாதை வழியாக நான் கோட்டைக்குள் சென்று விடுகிறேன் இந்த வீட்டை பல்லவப்படை வீரர்கள் வந்து முற்றுகையிட்டு சிவகாமியை மீட்டுச் செல்வதற்காக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீ என்ன செய்கிறாய் எப்படியாவது அவர்களை சமாளித்து இங்கேயே நிறுத்திவிடு அதற்குள் நான் வந்து விடுகிறேன் சரிதானே அவர்கள் உள்ளே நுழைந்து என்னை கொள்ள வேண்டும் அதுதானே உங்கள் திட்டம் நாயா வஞ்சகனே இனி உன் விளையாட்டு என்னிடமாகாது உன்னை யாரோ அந்நியர்களால் சாகக்கூடாது என்பதைத்தானே நீ விரும்பினாய் இப்போது சந்தோஷமா நாடகம் நீண்டு கொண்டே போகிறது என்று சொன்னாயே இப்போது அதை முடித்து வைத்து விட்டேன் உன்னை கோரமாக்கியது நாகநந்தி உன்னை கொலை செய்தது நீலகேசி இப்போது என் பெயர் நீலகேசி சிவகாமி சிவகாமி என்னை மன்னித்து விடு சிவகாமி என்னை மன்னித்து விடு உன் மீதும் உன் நாட்டியத்தின் மீதும் பாசமும் பற்றுதலும் கொண்ட நான் வைத்தியக்காரனாகிவிட்டேன் கடைசியாக கூட உன்னை கொலை செய்ய நான் முயன்றபோது தக்க நேரத்தில் வந்து தடுத்து விட்டான் பரஞ்சோதி சிவகாமி என்னை விடவும் நரசிம்மரை விடவும் உன் மீது அதிக பாசமும் பக்தியும் கொண்ட வந்தான் இந்த பரஞ்சோதி சிவகாமி உன்னை கொலை செய்ய நான் எண்ணியது உண்மையில் உன் உயிரை பறிப்பதற்காக அல்ல இனியும் நீ வேதனைகளை காணக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் நாட்டிய கலா ராணியே 
என்னை மறந்து விடு எனது கெட்ட செயல்களையும் மறந்து விடு ஆனால் ஆனால் என்னால் தான் உன்னை மறக்க முடியாது காரணம் காரணம் இக்கணம் வரை என் குணம் மாறவில்லை மன்னித்து விடு சிவகாமி என்னை மன்னித்து விடு இந்த நேரத்திலே என் இரு கரங்களாலும் உன்னை வணங்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என்ன செய்வேன் ஒரு கை இல்லாத பாவியாகிவிட்டேனே பாவியாகிவிட்டேனே சத்துருகனரே நீங்கள் புறப்படுங்கள் இந்த கள்ள துறவி எதையாவது சொல்லிக் கொண்டுதான் இருப்பார் வாருங்கள் அம்மி போகலாம் பரஞ்சோதி எந்த கைகள் உன்னை நாகத்திடமிருந்து காப்பாற்றியது எந்த கைகள் உன்னை சிறையிலிருந்து காப்பாற்றியது அந்த கையை வெட்டிவிட்டாயே பரஞ்சோதி எங்கள் சக்கரவர்த்தி மகேந்திர பல்லவரை விசக்கத்தியால் குத்தியதும் இந்த கைகள் தான் என்று சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் விரல் விட்டு எண்ணிவிடலாம் நீங்கள் செய்த நல்லவைகளை நீ செய்த கெட்டவைகள் எண்ணில் அடங்காதவை இந்த துறவி கோலத்தில் இருப்பதனால் மட்டுமே உன் ஒரு கை வெட்டப்பட்டிருக்கிறது இல்லையேல் உன் தலை வெட்டப்பட்டிருக்கும் போய்விடுங்கள் மறுபடியும் என் கண்களுக்கு படாத தொலைவில் போய்விடுங்கள் மாமல்லருக்கு இந்த விஷயம் தெரிந்தால் என்னை மன்னிக்கவே மாட்டார் ஆனாலும் உங்களுக்கு உயிர் பிச்சை வழங்குகிறேன் போய்விடுங்கள் போய்விடுங்கள் பரஞ்சோதி மிக பலம் வாய்ந்த வாதாபியை உங்கள் மாமல்லர் இவ்வளவு எளிதாக வெற்றி கொள்வார் என்று நான் கனவிலும் நினைக்கவில்லை என் தம்பி புலிகேசி இந்நேரம் உயிருடன் இருந்திருந்தால் இதைத்தான் சொல்லியிருப்பான் திட்டமிட்டு படை திரட்டி வந்து சொழுக்கர் படைகளுக்கு சாவுமணி அடித்து விட்டீர்கள் எனது பலவீனமே உங்கள் வெற்றிக்கு மூலதனமாக ஆகிவிட்டது எப்படி இருந்தாலும் இந்நேரத்தில் இன்னும் நான் உயிர் வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் என்பதற்காக தப்பித்து சென்று விடுங்கள் என்று கூறும் உனது குணம் மிகவும் உயர்வானது அதற்கு பிரதிபலனாக இதோ இப்போது உனக்கு அஜந்தா வர்ண சித்திர ரகசியத்தை பற்றி கூறிவிடுகிறேன் பல காரணங்களால் என் மனம் மிகவும் வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் நீங்கள் சொல்ல இருப்பது மகிழ்ச்சியான செய்தியாகத்தான் இருக்கும் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் துறவியே பரஞ்சோதி பொதுவாகவே மரம் செடிகளில் உள்ள இலைகள் காய்கள் விதைகள் வேர்கள் இவைகளையெல்லாம் சாறு பிழிந்துதான் வர்ணம் தயாரிப்பார்கள் அப்படி தயாரிக்கப்படும் வர்ணங்கள் நீண்ட நாட்கள் நீடிப்பதில்லை எளிதாக மங்கிவிடும் ஆனால் எல்லா இடங்களிலும் உள்ள மலைகளும் பாறைகளும் அதில் ஒரு சில பகுதிகள் பல வர்ணங்களில் காணப்படும் இவை காற்றிலும் மழையிலும் வெயிலிலும் மங்குவதே கிடையாது ஆக அப்படிப்பட்ட வர்ண பாறைகளை பொடித்து குழைத்து தயாரிக்கப்படும் வர்ணங்களில்தான் அழியா தன்மை கொண்ட அஜந்தா சித்திரங்களை தீட்டியிருக்கிறார்கள்
பரஞ்சோதி இந்த ரகசியம் அஜந்தா சங்கிராமத்தில் உள்ள புத்த பிட்சுக்களுக்கு மட்டுமே தெரிந்த ஒரு ரகசியம் நல்லது துறவியே அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை கூறிவிட்டீர்கள் இனி நீங்கள் சொல்லாமல் செல்லலாம் அதுவே உங்கள் உயிருக்கு உத்தரவாதம் புறப்படுங்கள் துறவியே ஒரு வேண்டுகோள் இனி இந்த காவி வஸ்திரத்தை உடுத்தாதீர்கள் புனிதமானவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது என்ன சத்துருகணரை பிரபு சிவகாமி அம்மையார் உங்களிடம் நீண்ட நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தார் போல இருக்கிறது ஆம் பிரபு வெற்றி கழிப்பில் அனைவரும் சந்தோஷமாய் பேசிக் கொண்டு வருகையில் ஆயினர் அவர்கள் எதேச்சியாக தங்களுக்கு திருமணமானதையும் தங்களின் அறிவும் அழகும் மிக்க குழந்தைகளின் செயல்களையும் சொன்னதுதான் தாமதம் சிவகாமி அம்மையார் ஒரு கண நேரம் அதிர்ந்து போய்விட்டார் கஞ்சாடை இலையை நிடம் உண்மையா என்றார் நானும் ஆமாம் என்றேன் அடுத்த கணமே மயங்கி கீழே சாய்ந்து விட்டார் நல்ல வேலையாக பக்கத்தில் ஒரு நீரோடு இருந்தது தண்ணீரை எடுத்து தெளித்தும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மயக்கம் தெளிந்து எழுந்தார்கள் ஆயினர் அவர்களுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை பிறகு தளபதியார் அவர்கள் ஆயினரிடம் அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை அறிந்து கொண்டேன் குருவே வாருங்கள் அதை பற்றி சொல்கிறேன் என்று அவர்களை தனியாக அழைத்துச் சென்று விட்டார்கள் சத்ருகுணரே என்ன சொல்கிறீர் இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் நீங்களும் பரஞ்சோதியும் குண்டோதரனும் எத்தனை எத்தனை முறை வாதாபிக்கு போயிருக்கிறீர்கள் ஒருவருமே எனது திருமணத்தை பற்றி கூறவில்லையா அந்த கள்ளத்துறவி நாகநந்திக்கு கண்டிப்பாக தெரிந்திருக்குமே அவன் கூட சொல்லவில்லையா நாங்கள் பலமுறை சொல்ல முயற்சித்தோம் ஆனால் முடியாமலேயே போய்விட்டது பிரபு ஏன் என் நரசிம்மர் எனக்காக வருவார் என் நரசிம்மர் எனக்காக வருவார் என்ற சிவகாமி அம்மையாரின் நம்பிக்கை கலந்த பேச்சு எங்களை தடுத்து விட்டது பிரபு சத்ருகுணரே பிரபு நான் யாருக்கும் நம்பிக்கை துரோகம் இழைக்கவில்லை கால சூழ்நிலைகள் சதி செய்து விட்டன மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் இறுதி கட்டளை என்னை கட்டி போட்டு விட்டது இதையெல்லாம் அவரிடம் எடுத்து சொன்னீர்களா எல்லாவற்றையும் விவரமாக எடுத்து சொன்னோம் பிரபு அவர்கள் உண்மை நிலையை அறிந்து தனக்குத்தானே சமாதானம் செய்து கொண்டார்கள் பிரபு வேறு ஏதும் சொல்லவில்லையா நிறைய சொன்னார்கள் பிரபு பெண்ணாக பிறந்த பாவத்திற்காக நான் நிறைய தண்டனைகளை அனுபவித்து விட்டேன் மேலும் காத்திருப்பதிலும் ஒரு கால அளவு உண்டு தங்கள் சக்கரவர்த்தி எடுத்த முடிவு மிகச் சரியான முடிவுதான் அவர்களின் குடும்பத்தாருக்கு என் வாழ்த்துக்களையும் என் சபதத்தை நிறைவேற்றி மீட்டதற்கு என் நன்றிகளையும் அவர்கள் தெரிவிக்க சொன்னார்கள் பிரபு அவ்வளவுதானா கடைசியாக இன்னொன்றையும் சொன்னார்கள் பிரபு என்ன சொன்னால் ஏழை பெண்ணாக பிறந்தது என் குற்றம் அல்ல என்பதை தங்கள் சக்கரவர்த்திக்கு எடுத்துச் சொல்லுங்கள் என்றார்கள் பிரபு போதும் சத்ருகணரே போதும் பிரபு வாருங்கள் நண்பரே என்ன தயக்கம் எதுவாயினும் தயங்காமல் கூறுங்கள் பிரபு நான் நேற்றே தங்களிடம் கேட்டுக்கொண்டதை போல எனக்கு சேனாதிபதி பதவியிலிருந்து விடுதலை அளித்து விட்டீர்கள் இனி நான் வாகீச பெருமான் திருநாவுக்கரசரின் திருவாக்கின்படி சிவனுக்கும் சிவனடியார்களுக்கும் தொண்டு செய்வதே என் வாழ்க்கையாக எடுத்துக் கொள்ளப் போகிறேன் ஆதலால் தங்களின் அன்பு ஆசி வேண்டி வந்திருக்கிறேன் நண்பரே உங்கள் மனம் போல் எல்லாம் நல்ல விதமாக நடக்கட்டும் மிக்க நன்றி பிரபு நண்பரே இந்த வாதாபி வெற்றி யாவும் தங்களையே சாரும் இந்த யுத்தத்தில் நமக்கு கிடைத்த விலை மதிப்பில்லாத பொக்கிஷங்களில் ஒரு பகுதியாவது தாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் பிரபு தங்கள் இதயத்தில் எப்போதும் எனக்கு ஒரு இடம் வைத்திருந்தால் போதுமானது பிரபு வாதாபியில் ஒரு விநாயகர் விக்கிரகம் எனக்கு கிடைத்தது அந்த விக்கிரகத்தை மட்டும் நான் எடுத்துச் செல்வதற்கு தங்கள் அனுமதி வேண்டும் இது என்ன கேள்வி நண்பர் தாராளமாக எடுத்துச் செல்லுங்கள் நண்பர் இறுதியாக எனது ஒரு வேண்டுகோள் தாங்கள் செல்லும் இந்த பயணத்திற்கு தங்களுடன் இரண்டு யானைகள் பனிரெண்டு குதிரைகள் நூறு படை வீரர்கள் வருவார்கள் இதை மட்டுமாவது தாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் தங்கள் மனம் நோகாதிருக்க 
இதை மட்டும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நல்லது நண்பரே சரி வாருங்கள் பேசிக்கொண்டே செல்வோம் ஆகட்டும் அம்மா சிவகாமி உனக்கு மயக்கம் எதுவும் இல்லையே இல்லையப்பா எல்லா மயக்கமும் தெளிந்து விட்டது இப்போது எனது உள்ளம் அந்த தெளிந்த நீரோடையை போல் தெளிவாக இருக்கிறதப்பா அப்பா நான் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறேன் அப்பா ஆஹா எனது அருமை மகளே நான் செய்ய தவறிய கடமையை நீ நினைவுபடுத்தி விட்டாய் என்னை மன்னித்து விட அம்மா ஐயோ அப்பா பெரிய பெரிய வார்த்தைகளை எல்லாம் பேச வேண்டாம் அப்பா அம்மா சிவகாமி நாம் காஞ்சிக்கு சென்றதும் முதல் வேலை உனக்கு மாப்பிள்ளை தேடுவதுதான் அந்த சிரமமே உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்பா மாப்பிள்ளையை நானே தேர்ந்தெடுத்து விட்டேன் நல்லதம்மா யார் அந்த மாப்பிள்ளை அவர் அவர் உங்களுக்கும் தெரிந்தவர் தானப்பா அடிக்கடி நீங்களும் அவரை சந்தித்திருக்கிறீர்கள் நாளை காஞ்சிக்கு வாருங்கள் அப்பா அவர் யார் என்று நீங்களே தெரிந்து கொள்வீர்கள் வாருங்கள் நாம் போகலாம் வாமா சிவகாமி அம்மா சிவகாமி 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 ஏன் இப்படி மௌனமா இருக்கிறாய் ஏகாம்பரநாதரை வழிபடுவதாக எனக்கு தோன்றவில்லை சிவகாமி வேற எதையோ எண்ணி வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறாய் ஆமாக்கா நீ சொல்வது முற்றிலும் உண்மைதான் நேற்று நீ என்னிடம் கேட்டாய ஒரு கேள்வி அடி சிவகாமி என் வாழ்வையும் கெடுத்து உன் வாழ்வையும் கெடுத்துக் கொண்டாயே இதனால் உனக்கென்ன லாபம் என்று அதில் உள்ள உண்மைகளை நினைத்து மனம் புழுங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் அக்கா உன் போன்று பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் எல்லோரும் என்னை கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் பதில் கூறுவதற்கு நூறு ஜென்மம் போதாதே அக்கா பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை பலி கொண்ட எனது சபதம் கடைசியில் உன் வாழ்வை சீரழித்து விட்டதே அக்கா என்னை அழுது நன்றாக அழு இறைவன் பெண்களுக்கு கொடுத்தது பேசுவதையும் அழுவதையும் மட்டும்தான் அதுதான் நன்றாக அழுது தீர்த்து விடு சிவகாமி அப்பொழுதுதான் உன் மனத்துயரம் தீரும் சிவகாமி அக்கா நான் திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவெடுத்து விட்டேன் இதற்கு அப்பாவும் சம்மதித்து விட்டார் இதோ இந்த ஏகாம்பரநாதர் தான் என் உள்ளம் கவர்ந்த துணைவர் என்னடி சொல்கிறாய் சிவகாமி என்ன சொல்கிறாய் நீ இவள் சொல்வதெல்லாம் உண்மைதான் அம்மா நேற்று வாகிச பெருமான் திருநாவுக்கரசரை அவரது மடத்தில் சந்தித்தேன் சிவகாமியின் எண்ணத்தை அவரிடம் சொன்னேன் அதற்கு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா என்ன சொல்லியிருப்பார் சிவகாமியின் முடிவு முட்டாள்தனமானது என்றுதானே சொல்லியிருப்பார் இல்லை அம்மா அது தெய்வத்தின் கட்டளை என்று கூறினார் மேலும் அவர் சொன்னது ஆயனரே உனது மகளை பற்றிய என் மனதில் தோன்றியது உண்மையாய் போயிற்று உலக மானிடர் யாரும் அடைய முடியாத துன்பத்தை எல்லாம் இவள் அடைந்து விட்டாள் இனி அவள் அந்த துன்பமெல்லாம் நீங்க பெற்று பேரின்ப வாழ்வு அடையப் போகிறாள் சிவகாமி என்ற பெயருடைய இவள் அந்த சிவபெருமானியே காதலித்து விட்டாள் இனி அவளுக்கு அந்த சிவபெருமானே துணைதான் இன்றைய மங்கள நாளையும் அந்த வாகிச பெருமானே குறித்து கொடுத்தார் ஆமாம் அக்கா இனி இந்த சிவனுக்கும் சிவனடியார்களுக்கும் தொண்டு செய்வதே எனக்கு பேரின்பமாகும் தயவு கூர்ந்து தடையேதும் கூறாதே அக்கா 